नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी ऐकूमध्ये तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण आधुनिक भारताच्या इतिहासावर महत्त्वपूर्ण टॉपिक आणला आहे हे जे टॉपिक असणार आहे तुम्हाला ते डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दिसतील टाईम दिसाल पुढे त्याचं टॉपिक चालवून दिसाल तुम्हाला जर स्पेसिफिक टॉपिक पाहिजे असेल तर मित्रांनो त्या टाईमवर क्लिक करून तो स्पेसिफिक टॉपिक तुम्ही पाहू शकता ही सर्व माहिती असणार ती कमेंट बॉक्समध्ये पण असणार आहे आणि जे आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे बघा तिथं पण सुद्धा ही माहिती संपूर्ण अवेलेबल असणार त्याच्यामुळे तुम्ही स्पेसिफिक टॉपिक जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही तिथे जाऊन टाईमवर क्लिक करून ते पाहू शकता हा हा जो व्हिडिओ असणार मित्रांनो त्या व्हिडिओमध्ये महत्त्वपूर्ण टॉपिक आपण कवर केलेले आहेत चल तर सुरू करूया बघा मराठा साम्राज्य बघा आता बघा जे हे असणार आहे समजा टॉपिक तर आपण पूर्ण डिटेलनं आता जे परिषद दृष्टी महत्त्वपूर्ण आहे बघा ते टॉपिकच फक्त आपण म्हणजे जे पॉईंट आहेत तेच पॉईंट आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत तर बघा मराठा साम्राज्य महत्त्वपूर्ण घटना बघा सोळाशे सहाला जहांगीर हा गादीवर बसलेला होता बघा तर मराठा साम्राज्य सोळाशे सहाला जहांगीर हा गादीवर बसला त्यानंतर शिवाजी महाराज जन्म एकोणीस फेब्रुवारी सोळाशे तीस ठिकाण बघा शिवनेरी तर शहाजी भोसले यांना दोन पत्नी होत्या एक जिजाबाई आणि दुसरी होती तुकाबाई मोहिते तर जिजाबाई यांना जो मुलगा झाला तो शिवाजी होता नंतर शिवाजी महाराजांना पत्नी बर भरपूर त्याच्यातली महत्त्वपूर्ण म्हणजे सईबाई निंबळकर त्यांचा मुलगा संभाजी त्यांच्यापासून आपत्ती झाला कोणता शाहू इकडं सोयराबाई मोहित आहे यांचं जे आपत्ती होते ते राजाराम होतं पत्नी ताराबाई होते यांना जो मुलगा झाला शिवाजी दुसरा तर आता शिवाजी महाराजांबद्दल महत्त्वपूर्ण घटना पहा सोळाशे त्रेचाळीसला कोंडाणा किल्ला जिंकला नंतर सोळाशे शेहेचाळीसला हा जवळजवळ तेराव्या वर्षी जिंकलेला आहे बघा मित्रांनो नंतर सोळाशे शेहेचाळीसला तोरणा त्यानंतर सोळाशे अठ्ठेचाळीसला पुरंदर सोळाशे छप्पनला जावळीचा किल्ला नंतर एप्रिलला एकोणीसशे सॉरी सोळाशे छप्पनमध्ये रायगड किल्ला जिंकला एप्रिल सोळाशे सत्तावन्नला जुन्नर इथं नंतर पुन्हा महत्त्वाच्या घटना म्हणजे सोळाशे एकोणसाठला अफजलखानाचा अफजलखानाबद्दल आहे नंतर चालून आला होता हा विजापूरहून लाखो सैनिकांच्या मदतीने आला होता त्यानंतर महत्त्वपूर्ण घटना सोळा नोव्हेंबर सोळाशे एकोणसाठला अफजल खानचा हा वध झाला तुम्हाला माहिती आहे प्रतापगडावर वध झाला त्यानंतर दोन एप्रिल सोळाशे साठला आदिलशहाचा जो सुभेदार होता सिद्धी जोहर हा पन्हाळा यांनी काय केला वेळा घातला होता ती घटना झाली त्यानंतर विशालगडाचा वेळा आहे बघा सोळाशे साठला सोळाशे त्रेसष्टला शाही स्थिकांचा छापा झाला नंतर सोळाशे पासष्टमध्येच मिर्झा राजे जयसिंग बघा हे आले होते त्यानंतर बारा जून सोळाशे पासष्टची घटना बघा पुरंदरचा तळ झाला ज्यामध्ये चार आटे आल्या होत्या ते काय आटे होते बघा चार लाख खोतवाले तेवीस किले मुघलांना देणे स संभाजी महाराजांना पाच हजार मनसदारीवर मुघल दरबारात नेमणूक विजापूरच्या आदिलशाहाच्या विरोधात मुघलांना मदत करणे शिवाजी महाराजांना एकदा आग्राच्या दरबारात बादशहाला भेट देणे हे महत्त्वपूर्ण पुरंदरच्या तळ जो पुरंदरचा तळ झाला बारा जून सोळाशे पासष्टमध्ये त्यानंतर बारा मेला औरंगजेबचा जन्मदिवस साजरा केला जा औरंगजेबचा जन्मदिवस होता तर आग्रा दरबार भरला होता तेव्हा शिवाजी महाराज गेले होते तिथे गेल्यानंतर जयपूरच्या भवनामध्ये शिवाजी महाराजांना नजर कैद करण्यात आली ही घटना घडली होती पंचवीस मे सोळाशे सहासष्टमध्ये त्यानंतर सतरा ऑगस्ट सतरा ऑक्टोबरमध्ये स्वतःची सुटका करून घेतली नंतर सोळाशे सदुसष्टमध्ये शिवाजींना म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना औरंगजेबाने राजाची ही पदवी दिली सोळाशे सदुसष्टची घटना आहे राजाची पदवी औरंगजेबाला कधी दिली तर कधी दिली सोळाशे सदुसष्टमध्ये त्यानंतर सिंहगड ताब्यात आला चार फेब्रुवारी सोळाशे सत्तरला नंतर शिवाजी महाराजांबद्दल बघा काशीचे विद्वान होते बघा गागा भट्ट यांच्याकडून शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यात आला ती तारीख होती सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तर बघा आपल्याला ही तारीख परीक्षेमध्ये विचारली होती की शिवाजी महाराजांचा जो पहिला राज्याभिषेक झाला गागा भट्ट करून तर ती डेट काय होती ती होती सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तरला त्यानंतर चोवीस सप्टेंबर <coughs> बघा जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर तीन महिन्यातच जे निचलीपुरीचे महाराज होते यांच्याकडून पुन्हा दुसरा राज्याभिषेक करण्यात आला ती घटना आहे ती सोळाशे चौऱ्याहत्तरला त्यानंतर त्यांनी स्वतःला जनतेने किंवा सॉरी त्यांनी स्वतःला जनतेने किंवा छत्रपती उपाधी तेवढी जनतेने त्यांना दिली होती हे जरा वाक्य उलट उलट झालं तर जनतेने त्यांना छत्रपतीची उपाधी दिली होती नंतर 
सहा ऑक्टोबर सोळाशे शहात्तरला कर्नाटकची स्वारी झाली त्यामध्ये शिवाजी महाराजांना मदनना एक ना यांच्या मदतीने जिंजी तेंजावर अन्योलोर हा प्रदेश त्यावेळी मिळाला होता चार एप्रिल सोळाशे ऐंशीमध्ये शिवाजी महाराजांचं निधन झालं त्यानंतर संभाजी महाराजांना नऊ वर्षाचा काल करण्यात भेटा ते सोळाशे ऐंशी ते सोळाशे एकोणनव्वद त्यानंतर सोळाशे शहाऐंशीमध्ये आदिलशहाचे पतन झालं सोळाशे सत्त्याऐंशीमध्ये गोळकंड्याचे पतन झालं अशा महत्त्वपूर्ण ह्या घटना घडल्या होत्या आणि जे संभाजी महाराजांचं बघा तीस जुलै सोळाशे ऐंशीमध्ये काय झाला राज्याभिषेक झाला होता ही घटना दिरण ठेवा त्यानंतर सोळाशे नव्वदमध्ये बघा राजाराम जिंजीवून मुघलांना <coughs> राजाराम काय जिंजीवून मुघलांशी लढत होते धनाजी जाधव संताचे गोरपडे हे महत्त्वाचे त्यामध्ये सुभेदार होते सतराशेमध्ये बघा राजारामचा मृत्यू झाला नंतर सिंहगडावर ताराबाई शिवाजी यांनी काय केलं होतं संरक्षण घेतलं होतं नंतर साताऱ्याची राजधानी ही त्यावेळी केली होती महत्त्वपूर्ण घटना आहे त्या त्यानंतर सतराशे तेरा ते सतराशे वीसमध्ये बाळाशे विश्वनाथ भट हा पहिला पेशवा चालत होता आपण पेशव्यांची लिस्ट पाहणार आहोत संपूर्ण माहिती खाली आहे बघा नंतर सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये त्याचं मुख्य लय कुठं होतं पेशवांचं हे पुणे होतं त्यानंतर सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचा मृत्यू झाला होता जे संभाजीचा मुलगा होता छत्रपती शाहू महाराज तर त्यांचा हा मृत्यू झाला होता नंतर सतराशे सातमध्ये ते सतराशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत शाहू म्हणजे छत्रपती शाहू महाराज हे काय होते फक्त नाममात्र राजा होते पण कार्य कोणी जे प्रशासन होते ते कोणी पेशवा सांभाळलं होतं ते पेशवानी सांभाळलं होतं कितीपर्यंत सतराशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत आता परिषद दृष्टीने आपला प्रशासनाबद्दल आणि जे करवसुली बघा याच्यावर दोन क्वेश्चन म्हणजे एक आजपर्यंत विचारलेले पण आहे आणि जे क्वेश्चन बनणारे पॉईंट आहेत बघा याच्यानुसार तर ते कोणते एक चौथाई म्हणजे काय आणि सरदेशमुखी म्हणजे काय हे महत्त्वपूर्ण आहेत तर तर परिषद दृष्टीने बघा आपल्याला चौथाई आणि सरदेशमुखी हा क्वेश्चन आज विचारलेला सुद्धा आहे यू पी एस सीमध्ये सुद्धा क्वेश्चन विचारलेला आहे बघा तर चौथाई म्हणजे एक छेद चौथा भाग आणि सरदेशमुखी म्हणजे एक छेद दहावा भाग पुन्हा एकदा आहे का चौथाई म्हणजे एक छेद चौथा भाग चौथाईवरून चौथा तुम्हाला कळन आणि सरदेशमुखी म्हणजे एक छेद दहावा भाग तर चौथाई कडून वसूल करत होते त्या साम्राज्याच्या बाहेर जो भाग असेल समजा मराठा साम्राज्य पुणे याच्यापर्यंत असेल तर समजा बाहेर समजा छत्तीसगड जो प्रदेश मराठ्यांच्या किंवा मराठा साम्राज्याच्या आधी नसेल त्या प्रदेशातून ते एक चौथाई हा भाग वसूल करत होते म्हणजे पंचवीस टक्के म्हणतो आपण त्याला आणि सरदेशमुखी म्हणजे साम्राज्य जे ते जे मराठा साम्राज्य असेल एक छेद दहावा भाग म्हणजे दहा टक्के हा भाग तिथून जे साम्राज्य आहे मराठा साम्राज्य तर त्याच्या अंदर ते काय करीत होते वसूल करीत होते हे महत्त्वपूर्ण आहेत त्यानंतर मराठा साम्राज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण शासक होऊन गेले बघा ते मराठ विचारते आपल्याला की क्रोनॉलॉजी काय तर ते तर ही जी लिस्ट आहे बघा मित्रांनो ती आपल्याला लक्षात असली पाहिजे जेणेकरून आपल्याला ज्या घटना घडल्या ते आपल्याला व्यवस्थित समजेल तर बघा मराठा साम्राज्य बघा सिरीज बघा सुरुवात झाली छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सोळाशे तीस ते सोळाशे ऐंशी हा त्यांचा कालखंड होता चौऱ्याहत्तरमध्ये त्यांना छत्रपती किंवा आपण म्हणतो ना राज्याभिषेक झाला होता त्यानंतर त्या जनतेने त्यांना काय छत्रपती म्हणून घोषित केलं होतं नंतर संभाजीराजे यांचा कालखंड नऊ वर्षाचा होता सोळाशे ऐंशी ते सोळाशे एकोणवदपर्यंत त्यांच्यानंतर राजाराम बा गादीवर बसला शासक तुम्हाला माहीत कारण छत्रपती शाहू महाराज त्यावेळी आटकेमध्ये होते मुघलांच्या त्याच्यामुळं त्यांना काय नाही तर राजाराम जी बघा छत्रपती शिवाजी महाराजांची दुसरी पत्नी होती त्यांचा दुसरा दुसऱ्या पत्नी कोण ज्या पत्ते होतं राजाराम तर ती नंतर ताराबाई आली सतराशे ते सतराशे सातपर्यंत नंतर छत्रपती शाहू महाराज सुटका झाल्यानंतर औरंगजेबचा जवळ मृत्यू झाला त्यानंतर ते काय झाले मराठा साम्राज्य काय आले आणि त्यांनी मग ते स्वतः राज्य म्हणून घोषित झाले सतराशे सात ते सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये आपण याच्याच काळामध्ये बघा सतराशे वीसपासून किंवा तसं पहिलं तर सतराशे तेरापासूनच पेशवा हे निर्माण झालं ते पे पेशवा अष्ट आपण म्हणतो ना अष्टप्रधान मंडळ पाहणार आहे आपण ते पण पेशवा हे पद पूर्वीपासून होतं पण हे ताकदवर एवढं नव्हतं पण त्याची ताकद कधी आली सतराशे तेरा नंतर खरी जाणीव आपली किंवा कारभाराची सत्ता त्यांच्याकडे आली होती तर सतराशे तेरामध्ये पेशवा हे पद निर्माण झालं आणि सतराशे अठ्ठेचाळीस जोपर्यंत छत्रपती शाहू महाराज होते तोपर्यंत ते हाताचेच खेळणे हे राहिले होते तर आपण पेशवामध्ये पाहू आता बाळाजी विश्वनाथ सतराशे तेरा ते सतराशे वीस नंतर बाजीराव पहिला सतराशे वीस ते सतराशे चाळीस बाळाजी बाजीराव सतराशे चाळीस ते सतराशे एकसष्ट माधवराव पहिला सतराशे साठ ते सतराशे बहात्तर नारायणराव सतराशे बहात्तर ते सतराशे त्र्याहत्तर त्यानंतर माधवराव नारायणराव हे बघा यांना सवाई माधवरावसुद्धा म्हणते सतराशे चौऱ्याहत्तर ते सतराशे पंच्याण्णव आणि बाजीराव दुसरा 
सतराशे पंचाण ते अठराशे अठरा असा हा कालखंड आहे तर परीक्षा दृष्टीने आपल्याला परीक्षेत म्हणण्यापेक्षा आपल्याला समजण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण ही क्रोनॉलॉजी आहे बघा तुम्ही ते त्याच्यानुसार पहा तर मराठा महासंघाची सुरुवात काही झाली होती तर ती आपण थोडी पाहू इथे पाहू तर मराठा महासंघाची सुरुवात बघा महत्त्वपूर्ण आहे परीक्षा दृष्टीने आणि आपल्या समजण्याच्या दृष्टीने तर मराठा महासंघाची बघा कोणकोणते होते मराठा महासंघात बडोदे येथे कोण होते पिलाजी गायकवाड यांनी स्थापन संघ म्हणजे ती जो मराठा शाहीचं साम्राज्य अस्तित्वात होत होतं फक्त तुकड्यामध्ये होतं की ते राज्य त्या भागातले समजा आता कसं आपण म्हणतो एखादा महाराष्ट्र आहे महाराष्ट्रामध्ये छत्तीस जिल्हे आहेत तर जिल्ह्याचं प्रशासन वेगळं पूजन पाहतो ना त्याच प्रकारचं मराठा साम्राज्य म्हणजे एक महाराष्ट्र धरा आणि संपूर्ण जे प्रशासन असेल त्यावेळी महाराष्ट्रात नव्हतं तर ते बाहेर पण होतं मध्य प्रदेश बाहेरच्या ठिकाणी इंदोर अशा ठिकाणी ते बसलेलं होतं तर बडोदा येथे कोण येते पिलाजी गायकवाड हे चालू होते मराठा महासंघापैकीच आणि हे जे शासन असायचं ते पेशवाकडून चालवलं जात होतं म्हणजे पेशवांची जी ऑर्डर असेल ती ते फॉलो करत होते नंतर इंदोर येथे मल्लाराव होळकर होते ग्वाल्हेर येथे राधोजी शिंदे होते शिंदिया म्हणते त्यांना आत्ताच्या घराने ते शिंदे आहेत नागपूर येथे रोगनाथ भोसले शाहूचा मेवना होता पुणे येथे पेशवा हेड होते संपूर्ण जे नंतर सातारा येथे छत्रपती कोल्हापूर येथे छत्रपती अशा प्रकारचे मराठा महासंघ असे विखुरलेले होते त्यानंतर पाहू मुघल वाद मुघल शासक आपण पूर्ण पाहणार होते पण त्यांचा कालखंड आपण पुढं पाहू ते नंतर बंगालचा शासक म मुर्शी ओके आता पाहू शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान मंडळ तर शिवाजी महाराजांचे जे अष्टप्रधान मंडळ होतं त्याची संपूर्ण माहिती पाहू आपण तर बघा पेशवा हे पद होतं तुम्हाला माहिती मी तर सांगितलं की जी सुरुवात जरी ताकदवर सतराशे तेरामध्ये झाली असली ते पण तर शिवाजी महाराजांच्या अष्टप्रधान मंडळामध्ये होते तर पेशवांचं काही काम होतं बघा प्रशासन आहे बघा प्रशासनावर देखरेखीचं काम होतं सुरुवातीला कुठून झाली मोरोपंत त्रिंबक यांच्याकडून झाली त्यानंतर मुजुमदार हे एक महत्त्वपूर्ण होते मुजुमदारचं काय काम होतं जमा खर्च याची काय करणे नोंद करणे आपल्या परीक्षेत काही विचारतील हा क्वेश्चन सरळ सगळं डायरेक्ट एक देतील की मुजुमचं मुजुमदार आहे यांचं जे काम होतं ते खालीपैकी काय होतं किंवा एक साईडला नावं देतील मुजुमदार सुरनीस वाकनीस सुमत असे देतील त्यांचं पुढं जोड्या लावायला पॉईंट देतील तर तुम्हाला ते जोड्या लावायला जमलं पाहिजे तर पेशवा पहिला आपण प्रशासनाचं देखरेख करणे मुजुमदार काय म्हणतो मुजुमदार यांचं काय होतं जमा खर्चाची नोंद पाने हे होतं नंतर सेनापती हे सैन्यप्रमुख आहे मुजुमदार सुरुवातीला कोण आहे नारो निळकंठ होते सेनापती हंबीराव मोहिते होते पहिले सुरनीर पत्रव्यवहाराचा प्रमुख होता आबाजी दत्त म्हणून होते नंतर वाकनीस दैनंदिन प्रशासन पाहिणे दत्ताजी त्रिंबक हे काय होते फर्स्ट होते नंतर सुमंत सुमंत होते परराष्ट्र प्रमुख होते रामचंद्र त्रिंबक हे होते पहिल्यांदा सातो बागा पंडितराम हे एक अष्टप्रधान मंडळामध्ये एक पद होतं ते धार्मिक कार्य पाहत होते प्रथम होते रघुनाथ पंडित त्यानंतर न्यायाधीश होते न्यायदान करण्याचे निराजी रावजी हे फर्स्ट होते अशा प्रकारचे आणि गुप्तचर यंत्रणा नव्हती पण त्याच्यामध्ये बैरजी नाईक वर करीत होते पण ती याच्यामध्ये मांडित नाही तर अशा प्रकारे आपण संपूर्ण पाहिली अष्टप्रधान मंडळ यावर आपल्या जोडे लावायला क्वेश्चन हमखास बनतो आता पाहू पुढचा टॉपिक बघा आता त्यानंतर काही पॉईंट आहेत बघा मराठा साम्राज्यामध्ये झाले ते पॉईंट आपण असे काही व्यवस्थित के काय म्हणतो ना आपण वर्ग वर्गीकरण केलं नाही पण ते महत्त्वपूर्ण आहेत बघा आपल्या समजण्यासाठी निजाम वर्षीस बाजीराव पाहिला यांच्यामध्ये पालखेडचं युद्ध झालं त्याच्यात मुंगी शेवगावचा तळ झाला त्याच्यामध्ये झाशी नंतर सागर जबलपूर ग्वाल्हेर हा प्रदेश मराठा यांच्या अधिस्त आला नंतर बाजीरावचे लग्न झाले मस्तानी सोबत राजा छत्रजालची ही मुलगी होती त्यांच्यापासून रामशेर बहादूर म्हणून हा मस्तानीचा मुलगा होता नंतर काशीबाईने नंतर त्याला दत्तक घेतले व कृष्णराज हे नाव दिले होते नंतर मध्य प्रदेशमधील बाबा ही जागिरी त्याला दिली होती ध्यानात ठेवा समशेर बहादूर आहे सॉरी रामशेर नसेल ते समशेर बहादूर हा मस्तानीचा मुलगा होता ध्यानात ठेवा बाजीरावचं लग्न मस्तानी सोबत झालं होतं ती कोणाची मुलगी होती राजा छत्रसालची त्यांच्यापासून ज्या पत्ती झालं ते रामशेर रामशेर म्हणतो समशेर बहादूर होतं काशीबाईंनी त्यांना दत्तक घेतलं नंतर त्याला कृष्णराज नाव दिलं आणि त्याला जो भाग दिला मध्य प्रदेशमधील बांधा ही जागिरी त्याला दिली होती आणि जे छत्तीसगड आहे बघा इथे पहिले मराठी शासक कोण होते बिंबाजी भोसले त्यानंतर अहमदशाह अब्दाली खूप महत्त्वपूर्ण आहे 
आपण अमच्या अब्दालीवर आपण पूर्ण डिटेलमध्ये पाहणार आहे पण थोडं इन्फॉर्मेशन म्हणून तुम्हाला सांगतो की अम अमच्याचा सॉरी अमच्या अब्दालीचा मुलगा तिमूरला हरून राघोबा दादा यांनी काय केले अटकेपार झेंडा लावला होता बघा अटकेपार झेंडा कोणी लावला राघोबा दादा यांनी लावला होता नंतर सुमरसिंह गार्दी हा गार्दीचा सेनापती होता शनिवार व वाड्याचा संरक्षण होता आता काही महत्वपूर्ण झालं इंग्रज आणि मराठामध्ये तर तर ती तप आपण शॉर्ट मध्ये तर बघा काही महत्वपूर्ण तह झाले इंग्रजांशी मराठा साम्राज्याचे तर ते सतराशे पंच्याहत्तर ते सतराशे ब्याऐंशी या कालखंडामध्ये झाले पहिला तह झाला सुरतेचा तह हा इंग्रज आणि मराठा साम्राज्यातलं साम्राज्य आहे बघा ह्याच्यातलं रघुनाथ यांनी केला होता सतराशे पंच्याहत्तरमध्ये त्यानंतर पुरंदरचा तह झाला हा झाला इंग्रज आणि पेशवामध्ये सतराशे शहात्तरमध्ये बघा वडगावचा तह हा इंग्रज आणि पेशवामध्ये झाला हा झाला नंतर सलबाईचा तह हा इंग्रज पेशव्याच्या पेशवे यांच्यामध्ये सतराशे ब्याऐंशीमध्ये झाला त्यानंतर दुसरं इंग्रज मराठा युद्ध झालं पहिले जेव्हा इंग्रज मराठा युद्ध झालं त्याच्यामध्ये हे प्रमुख तह झाले होते कोणते सुरतेचा तह पुरंदरचा तह वडगावचा तह व सालबाईचा तह तर कोणी कोणी केले ते आपण पाहिले आता दुसरं इंग्रज मराठा युद्ध झालं अठराशे दोन ते अठराशे सहामध्ये युद्ध झाले ते लोल वेलस लिहा होता त्या काळामध्ये महत्वपूर्ण तह झाले वसईचा तह देवगावचा तह सुजी अर्ज सुरजी अंजनगावचा तह नंतर राजघाटचा तह तर बघा वसईचा तह कधी झाला हा झाला अठराशे दोनमध्ये देवगावचा तह हा अठराशे तीनमध्ये झाला इंग्रज व भोसले याच्यामध्ये झाला सुरजी अंजनगावचा तह हा इंग्रज आणि शिंदेमध्ये झाला राजघाटचा तह हा इंग्रज आणि होळकर यांच्यामध्ये झाला त्यानंतर तिसरं जे इंग्रज मराठा युद्ध झाले बघा ते झालं अठराशे सोळा ते अठराशे अठरामध्ये याच्यामध्ये प्रमुख तह कोणकोणते नागपूरचा तह ग्वालियरचा तह पुणेचा तह हा हे प्रमुख आहेत त्यानंतर बघा हे कोणा झाले नागपूरचा तह अठराशे सोळामध्ये इंग्रज आणि भोसले यांच्यामध्ये झाले ग्वालियरचा तह अठराशे अठरामध्ये झाले आणि पुणे तह हा अठराशे सतरामध्ये इंग्रज आणि पेशवा बाजीराव यांच्यामध्ये झाले हे प्रमुख तह आहेत तर कोण पहिले इंग्रज मरा आपले क्वेश्चन कसे की दुसऱ्या इंग्रज मराठा युद्धामध्ये कोणकोणते तह खालीपैकी झाले तर हे जमलं पाहिजे की कोणकोणते तह जाऊ वसईचा तह झाला देवगावचा तह सुरजी अंजनगावचा राजगाडचा तर आपल्याला या अशी माहिती विचारते पूर्ण डिटेलमध्ये काही विचारित नाही पण आपले की पण ध्यानात असले पाहिजे बरेचशे दृष्टीने ते कोणत्या युद्धात कोणकोणते तह झाले तर पुढं पाहू आपण आता पाहू जे बघा अवध आणि बंगाले तर येथे जे महत्त्वपूर्ण शासक होऊन गेले बघा शासक पाहण्यापेक्षा नवाब होऊन गेले तर त्यांच्याबद्दल माहिती पाहणार आहोत बघा तुम्हाला अवधचे या ठिकाणी दिसेल सादत खान आहे बघा सतराशे बावीस ते सतराशे एकोणचाळीस आहे तर आपण पाहिलं की सतराशे बावीसच्या आधी तुम्हाला समजला तुम्हाला थोडं कन्फ्युजन झालं असेल की सतराशे बावीसच्या आधी काय होतं तिथं डायरेक्टच डायनेस्टी आली म्हणून नवाबाजी तर ॲक्च्युली ती काय होतं तर पहिले जे प्रदेश होता ते मुघलांच्या अधीन होता आणि त्याच्या अंडर काम करीत होते त्याच्यामुळे त्यांचे नाव इतिहासामध्ये आलेले नाहीत पण ज्यावेळी मुघल कमजोर झाले बघा तर त्यानंतर यांनी काय केलं सेपरेट आपलं ब राज्य आहे म्हणून हे घोषित केलं व तिथून पुढे त्यांच्या वंशांची ही नावं यायला लागली तर अशा प्रकारचीच घटना घडली आहेत तर अवध या ठिकाणी बघा सुरुवात कोणाची झाली सेपरेट म्हणून तर सतराशे बावीस ते सतराशे एकोणचाळीस सादत खानने सुरुवात केली बघा नंतर सफरजन जंग हे सतराशे एकोणचाळीस ते सतराशे चोपन्न तुम्हाला नंतर बघा कर्नाटक युद्धामध्ये यांचा उल्लेख भेटन नंतर सुजाज उद्धवला बघा सतराशे चोपन्न सतराशे पंच्याऐंशी कालखंड आहे नंतर असा उद्धवला सतराशे पंच्याहत्तर ते सतराशे सत्त्याण्णवपर्यंत बघा हे महत्त्वपूर्ण आहेत त्यानंतर बंगाल येते बघा महत्त्वपूर्ण तर बंगालमध्ये सुरुवात झाली मुर्शिद कुलिक खान आपल्याला क्वेश्चनसुद्धा विचारला आहे नाही की हा व्यक्ती दक्षिण येईल त्याला दक्षिण म्हणणे तेच नाही विचारलं ते दुसऱ्याच विचारलं तर बंगाल येते बघा सुरुवात कशी झाली मुर्शिद कुलिक खान सतराशे अठरा ते सतराशे एकोणचाळीस हे सरफराज खान सतराशे चौतीस ते सतराशे चाळीसमध्ये अलिवर्दी खान सतराशे चाळीस ते अठराशे पुन्हा एकदा का सतराशे चाळीस ते सतराशे छप्पन सिराज उद्धवला सतराशे छप्पन ते सतराशे सत्तावन्न आहे तुम्हाला बघा आपण पहिले बघा प्लास युद्ध तुम्हाला इथंच भेटतं की सिराज उद्धव होता नंतर त्याच्या जागी मीर जापूर आला इंग्रजांनी नेमणूक केली होती त्याची सतराशे सत्तावन्न ते सतराशे साठमध्ये नंतर मीर कासिम सतराशे साठ ते सतराशे चौसष्टमध्ये आला पुन्हा मीर जापूरला केलं रॉबर्ट क्लाईनी बघा तर तुम्हाला माहिती काय झालं कारण मीर कासिम इंग्रजांचं ऐकत नव्हतं म्हणून शेवटी बक्सार युद्ध होऊन मीर का जापूरला ठेवलं आणि इंग्रज रॉबर्ट क्लाईनी भरपूर प्रमाणात लूट केली व त्याला इंग्रज 
त्याला भारत पुन्हा सतराशे बहात्तरमध्ये बोलवून पुन्हा त्याच्यावर इंग्ल इंग्लंडमध्ये खटला चालवला गेला त्यानंतर त्यांनी स्वतःला फाशी मार फाशी करून घेतली किंवा काय म्हणतात ना गोळी पण मारली आज काय त्याच्याबद्दल कन्फ्युजन आहे काय केलं म्हणून पण एक्सपायर त्याच्यामुळे झालं होतं तेव्हा त्यानंतर महत्त्वपूर्ण माहिती पाहिली आता पाऊ पुढचा टॉपिक तर बघा आता आपण पहिले अवध आणि बंगालची वंशावळी पाहिली आता त्यावेळी तुम्हाला सांगितलं होतं की तो बघा दक्षिणेला गेला आणि तीन तीन ते डायनेस्टी सांभाळली बघा तर ते कोण होता निजाम होता त्याच्यामधला जे महत्त्वपूर्ण व्यक्ती होता तो निजाम मुल्क हा होता बघा असं जास्त सुद्धा पहिलं म्हटलं जातं त्याचा कालखंड आहे सतराशे चोवीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत मुझप्पर जंग हा दुसरा होता न सॉरी पुन्हा एकदा का पहिलं सुरुवात झाली निजाम मुल्कनी सुरुवात कधी झाली सतराशे चोवीसमध्ये झाली आणि तो सतराशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत राहिला त्यानंतर नासिर जंग आलं त्या ठिकाणी सतराशे अठ्ठेचाळीस ते सतराशे पन्नास नंतर मुझप्पर जंग सतराशे पन्नास ते सतराशे एक्कावन्न नंतर सलाबाद जंग सतराशे एक्कावन्न ते सतराशे एकसष्ट त्यानंतर असफ शहा दुसरा पहिला कोण होता चिंकलीज खान चिंकलीज नाही निजाम मुल्क होता नंतर असफ शहा दुसरा आला त्यालाच पहिलं निजाम मुल्कलाच म्हटलं जातं सतराशे एकतर ते सतराशे अठराशे तीन हा असफ शहा दुसरा नंतर सगळे असफ शहा आहेत नंबर आहेत बघा सगळे ते यांचे कालखंड कुडवर चालले एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसपर्यंत चालले आणि शेवटचा मीर उस्मान अली हा तिथ्याला शासक होता निजाम यांच्यातला तर महत्त्वाच्या घटना दुसरं म्हणजे ब्लॅक होल घटना घडली होती ती वीस जून सतराशे छप्पनमध्ये घडली ते आपण पूर्व पाहणार आहोत नंतर ती वीस जून सतराशे सत्तावन्नला प्लासीचं युद्ध झालं त्याचे इंग्रज आणि शिरज युद्ध होला कारण शिरज युद्धाला तो माहिती का त्यांनी इंग्रजांच्या बऱ्याच कोठाड्या बंद करायचा प्रयत्न केला त्याविरोधात इंग्रजांनी युद्ध पुकारलं होतं त्यावेळी मिरनी सुद्धा मदत केली होती नंतर मीर जाफरनी मदत केली होती मीर कासिम नंतर केल्यामुळं त्या टाकी मीर कासिमला ठेवलं होतं नंतर पण मीर कासिमसुद्धा त्यांनी राजधानी परिवर्तन केलं त्याच्यानंतर बक्सरचं युद्ध घडलं होतं पुन्हा मीर जाफरला केलं होतं ही घटना त्यावेळी घडली होती याच्यावर व्हिडिओ बनवलेला आहे आपण तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन ती संपूर्ण त्या काळातली महत्त्वाच्या घटना तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता त्यानंतर म्हैसूर म्हैसूरची स्थापना तर आपण जे आता वंशवळी पाहिली त्याच्यानंतर आता बघू मुघल काळ कसा होता उत्तर मुघल काळ तर आपण जे पूर्व मुघल होते बघा ते मुघल काळ आपण मध्ययुगीन भारतामध्ये बघणार आहे पण ह्या व्हिडिओमध्ये आपण उत्तर मुघल काळ कारण आता पाहतो आपण आधुनिक भारताची इतिहास तर आधुनिक भारताची इतिहासमध्ये लेटर मुघलच हा टॉपिक पाहिला जातो तर बघू युद्ध वगैरे आहेत आपण ते पुढं पाहणार आहोत मग त्यापूर्वी मुघल आहे बघा उत्तर मुघल यांचा काळ खूप महत्त्वपूर्ण आहे याच्या क्वेश्चन विचारले की लंपट कोण होतं किंवा उत्तर मुघल काळ यांचे जे कमजोर झाले याची कारणे काय होती याच्यावर सुद्धा प्रश्न विचारला आहे बघा उत्तर मुघल काळामध्ये सतराशे सातमध्ये एक घटना घडली ती म्हणजे औरंगजेबचा मृत्यू झाला तर औरंगजेबच्या मृत्यूनंतर भारतीय इतिहासाचा एक नवीन युगाचा उगम झाला असं म्हटलं जातं तर औरंगजेबच्या मृत्यूच्या वेळी मुघल साम्राज्य जवळजवळ किती प्रांतामध्ये होते एकवीस प्रांत याच्यावर क्वेश्चन विचारू शकतात की औरंगजेबचा ज्यावेळी मृत्यू झाला त्यावेळी किती प्रांतामध्ये होते किती एकवीस प्रांतामध्ये मुघल साम्राज्य हे विखुरलेलं होतं त्यानंतर तीन मुलं होती त्याचे महत्त्वपूर्ण मुजम्मन मुजम्मत नंतर आजम आणि कामबक्ष मुअज्जम हे काबुल येथे होता आजम हा गुजरात येथे होता कामबक्ष बिजापूरचा सुभेदार होता नंतर सतराशे सातला मुघल हा सिंहासनावर बसला त्यानंतर महत्त्वपूर्ण बघा उत्तर मुघलामध्ये आता जे बघा वंशवळी काय आहे बहादूर शहा प्रथम सतराशे सात ते सतराशे बारा जहांदर शहा सतराशे बारा ते सतराशे तेरा नंतर फरुख सियर हा ते सतराशे तेरा ते सतराशे एकोणीस नंतर मोहम्मद शहा सतराशे एकोणीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीस अहमद शहा कित आपण पाहतोय उत्तर मुघल जे होते ना त्यांचे सा शासकांची वंशवळी पाहतोय तर पहिला कोण होता बहादूर शहा प्रथम आहे सतराशे सात ते सतराशे बारा त्यानंतर जहांदर शहा सतराशे बारा ते सतराशे तेरा तिसरा मुघल नंतर लेटर मुघल पाहतोय फरुख सियर हा सतराशे तेरा ते सतराशे एकोणीस मोहम्मद शहा सतराशे एकोणीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीस याच्यामध्ये दोन होऊन गेले रफी उद्दोला आणि रफी उद्वत पण ते छोटे छोटे एक वर्षामध्ये जप होऊन गेले त्यानंतर अहमद शहा सतराशे अठ्ठेचाळीस ते सतराशे चोपन्न अलमगीर द्वितीय हा अठराशे आठ सत्तावन्नचा उठावा झाला त्यावेळी हा होता सतराशे चोपन्न ते सतराशे एकोणसाठ होता नंतर शहा अलम द्वितीय सतराशे एकोणसाठ ते अठराशे सहा सॉरी 
चुकून झालं अठराशे सत्तावन्न कारण उठाव झाला अठराशे सत्तावन्नमध्ये झाला होता अलमगीर द्वितीया सतराशे चोपन्न ते सतराशे एकोणसाठ होता शाह आलम द्वितीय सतराशे एकोणपन्नास ते अठराशे सहामध्ये होता अकबर द्वितीय अठराशे सहा ते अठराशे सदोतीस नंतर बहादूरशाह जफर जे अठराशे सत्तावनच्या उठाव जेवढे होता तर तो त्याचा कालखंड होता अठराशे सदोतीस ते अठराशे बासष्ट त्यानंतर त्याच्या मुलांची हत्या करण्यात आली व त्याला रंगूंना पाठवण्यात आलं होतं आणि तिथे त्याचा मृत्यू झाला आणि तिथं शेवट मुघल वंशाचा झाला असं मानलं जातं अशा प्रकारे पाहिलं आपण हैदराबादचे वंश सुद्धा पाहिले मराठा साम्राज्याचे पण पाहिले आणि म्हैसूरचे पण पाहिले म्हैसूरचे बघा पहिले जे होतं ते तिथे हरिया रोबुक्का यांनी काय केलं होतं व विजयनगरचं साम्राज्य असं म्हटलं जातं त्यानंतर म्हैसूरची स्थाप तिथं त्याचं नंतर कन्वर्जन आहे म्हैसूरच्या याच्यामध्ये झालं होतं वाड्यावर वर्षाचं म्हटलं जातं त्याला नंतर त्याच्यानंतर हैदर अलीनी ती सत्ता काबीज केली होती सतराशे एकसष्टमध्ये सतराशे ब्याऐंशीमध्ये नंतर त्या ठिकाणी टिपू सुलतान आला होता सतराशे ब्याऐंशी ते सतराशे नव्याण्णवपर्यंत होता नंतर ते काय झालं जे म्हणतो ना आपण सतराशे अठ्ठ्याण्णवला जे त्याने ती पोच स्वीकार करणारा निजाम पाहिला झाला होता त्यावेळेस हे पण त्याच्यामध्ये संमिलित झालं होतं पहिले निजाम नंतर हैदराबाद पे पेशव्यांचा कालखंड आपण पाहिला आता पाहू त्यांची मुग जे उत्तर मुघल काळ आहे बघा ते शासकांची लिस्ट पाहू पहिलं कोण आहे बहादूर शाह प्रथम याबद्दल माहिती तर उत्तर मुघल कालखंडामध्ये किंवा उत्तर मुघल जे शासक आहेत त्याच्यामधला आपण म्हणतो ना प्रथम जे बहादूर शाह प्रथम होता जो पासष्ट वर्ष जे पासष्ट वर्ष झालं त्यावेळी तो गादीवर बसला त्याला शाह आलम सुद्धा प्रथम म्हटलं जातं याला शाह बेकबर्स या नावाने सुद्धा ओळखत होते राजपुतांशी स्थिती एवढी काही चांगली नव्हती त्याची त्यांनी मराठ्यांना अधिकार दिले होते कारण मराठे त्या काळामध्ये खूप पॉवरफुल होते त्याच्यामुळे ते चौथा या सरदेशमुखीमध्ये तो इंटरफेअर करत नव्हता आणि ह्याला जाणवी होती की मराठे खूप ताकदवर आहे त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांना फुल सवलत दिल्या होत्या तर एक चौथाई व सरदेशमुखी एक चौथाई म्हणजे एक चौथा भाग जो बाहेरच्या प्रांतातून घ्यायचे आणि सरदेशमुखी म्हणजे साम्राज्याच्या अंतर्गत घ्यायचे ते सर एकशे दहावा भाग हे दक्षिणेमध्ये त्यांना संपूर्ण अधिकार त्यावेळी दिले होते आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसारच सोळाशे एकोणनव्वद सतराशे सातमध्ये शाहूला हे सोडले होतं बघा सिख गुरु गोविंद सिंह यांनी संधी केली होती नंतर बहादूरशाह आणि छत्रसाल व जाट सरदार यांच्याशी काय केलं मित्रसंबंध ठेवले होते आणि नंतर बहादूरशाह प्रथम याचा मृत्यू सतराशे बारामध्ये झाला होता तर हा शेवटचा खूप चांगला शासक होता शेवटचा मुघल होता जो थोडाफार तरी ताकदवर असं मानलं जातं तर सिडनी ओवनचं एक कमेंट आहे बघा त्याच्यावर बहादूरशाहच्या मृत्यूच्या वेळी हा शेवटचा मुघल सम्राट आहे ज्याच्याबद्दल काहीतरी चांगले शब्द तो बोलू शकतो म्हणजे त्याच्या वेळी तिने कमेंट दिली नंतर सतराशे अकरा याच्या काळात एक शिष्टमंडळ भारतात आलं होतं जोशुआ केटला नेतृत्वात त्याच्यामध्ये पुर्तुगालची स्त्री आली होती जुलियाना आणि तिला तिने काय पदवी दिली होती ती बी बी व फिदवा या पद उपाधीने तिने त्या जुलियानाला काय केलं होतं सन्मानित केलं होतं हे महत्त्वपूर्ण माहिती आहे आपल्याला याच्याबद्दल पाहायला भेटते त्यानंतर जहांदर शाह खूप मत जहांदर शाह हा एक तर एकच वर्ष त्यांनी काय केलं म्हणतो ना प्रशासन पाहिलं नंतर त्याच्या हा काय होता कमजोर शासक होता बरं का ज्याच्या नंतर गादीसाठी त्यांनी काय केलं होतं जुलपिकार खानची मदत घेतली होती नंतर हा याला वजीर केलं होतं अजमेरचा राजाला जे राजा जयसिंग होता याला मिर्जाची उपमा दिली होती बघा जंतर मंतर तुम्हाला हा शब्द भेटतो की भारतात जंतर मंतर कोणत्या कोणत्या ठिकाणी आहे बघा जयपूर ह्या ठिकाणी बघा ते कोणी बांधलं होतं राजा जयसिंगने बांधलं होतं आणि याला जी मिर्जाची उपमा दिली होती कोणी दिली होती चांदर शहाने दिली होती त्यानंतर मारवाडच्या अजित सिंहाला महाराजाची पदवी यांनीच दिली होती चौथा व देशमुखी मुघल काळातील हे मराठ्यांना देतील असं त्यांनी मान्य करून दिलं होतं नंतर याच्याच काळामध्ये फरुक सिंहने सय्यद बंधूंची मदत घेऊन जयंद शहाला काय केलं होतं त्याचा मर्डर करण्यात आला होता फरुक सिंहच्या मदतीने सय्यद बंधूंनी केली होती बघा त्यांचे जे गुप्त होते त्यांच्याद्वारे जयंद शहाचं खून करून टाकला होता नंतर लोक त्याला लंपट मूर्ख सुद्धा या नावाने ओळखत होते तर इतिहासात लंपट मूर्ख मुघलांपैकी कोणाला म्हणत होतं तर जहांदर शहाला ध्यानात ठेवा तर तुम्हाला एक गोष्ट समजली असं की इथं बघा सय्यद बंधूंचे एक नाव उल्लेख होतं जे भार हिंदुस्थानी मुस्लिम होते बघा हिंदुस् मुस्लिमांचे वेगवेगळे प्रकार एक तुर्की होते अरबी होते त्यानंतर हिंदुस्थानी मुस्लिम म्हणजे इथाली जे लोक होते मुस्लिम कन्वर्ट केले होते त्यांना ते हिंदुस्थानी मुस्लिम म्हणतात तर इथं बघा सय्यद बंधू हे नाव त्यावेळी सुरुवात कोणी केली फरुख सिंहने केली बघा जहांदर शहाच्या विरोधात सय्यद सय्यद बंधूंना हे तुम्हाला पाहायला भेटतं तर आता पुढं पाहू श बघा शासन निर्माता म्हणून 
सैयद बंधूना शासन निर्माता म्हणून म्हटलं जातं कारण हे ठरवित होते की शासक कोण असावे व कोण नाही तर तुम्ही पाहिलं असाल जहानदार शहाच्या विरोधात प्रथम आपण आताच पाहिलं की जहानदार शहाच्या विरोधात प्रथम कोणाचा यांनी केलं होतं जे फरुख सैयर वर्ग यांनी सैयद बंधूची मदत घेऊन जहानदार शहाचा मर्डर केला होता हे आताच आपण पाहिलं मर्डर म्हणण्यापेक्षा त्यांना डायरेक्ट हत्याच केली होती त्याला आपण आपण तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल नंतर शासन निर्माता म्हणून सैयद बंधूंचं काय योगदान आहे तर ते आपण पाहू मुघलांकडे कोण कोणते व्यक्ती होते इराणी होते तुरानी होते हिंदुस्थानी होतं तुर्कीसुद्धा होते तर हे मुस्लिम गट त्यावेळी होते नंतर यांचं काही एकमेकाशी पटत नसत हे महत्त्वपूर्ण आहे ध्यानात ठेवा तर सैयद बंधूही बघा सैयद बंधूचं एकाच नाव अब्दुल्ला खान होतं दुसऱ्याचं हुसेन अली खान होतं हे काय होते हिंदुस्थानी गटाचे नेतृत्व होते तुम्हाला मी सांगितलं की हिंदुस्थानी गट म्हणजे जे बाहेरून नाही आले ते हिंदुस्थानी लोकांना कन्वर्ट मुस्लिममध्ये करून जे गट निर्माण झाले ते इथंच राहणारे पहिल्यापासून यांचे वंश इथंच होते त्यांना मतात हिंदुस्थानी गट तर यांना हिंदुस्थानी गटाचे नेतृत्व होते कोण होते ते अब्दुल्ला खान आपल्याला परीक्षेमध्ये नाव विचारतात बघा सैयद बंधू कोण आहेत तर यांचे नाव देण्यात असले पाहिजे ते अब्दुल्ला खान व हुसेन अली उत्तर मुघल काळामध्ये शासन निर्मितीची उपाधी यांना होती यांनी जवळजवळ जवळजवळ पाच ते सहा शासक काही केले चार शासक सॉरी तर यांच्या अंडर तयार झाले फरुख सिंहने ज्या अंदर शहाचा मृत्यू केला हे पहिलं फरुख सिंह त्याची निर्मिती झाली नंतर रफी उद्योगात यांच्याच काळ झाला रफी उद्योला सुद्धा यांच्याच काळामध्ये तयार झाला हे दोघा रफी उद्योगात आणि रफी उद्योगात हे एकाच वर्षासाठी होते दोघं पण नंतर मोहम्मद शहा यांनी केलं पण मोहम्मद शहामध्ये काळामध्ये मुसैयद बंधूचं पतन सुरू झालं त्यांना मारण्यात आलं होतं हे आपण पुढं पाहणार आहोत तर आता सैयद बंधूंचं काम ध्यान आपल्या परीक्षेला सैयद बंधूंचं एवढंच आहे की सैयद बंधू कोणाच्या काळामध्ये आगमन झालं तर हे ध्यानात असलं पाहिजे तुम्हाला तो कोणाच्या आधीमध्ये जहानदर शहाच्या काळामध्ये झालं त्यांनी सॉरी परुख सिंहनी जहानदर शहाला मारण्यासाठी त्यांना त्यांच्या गटाकून त्यांनी घेतलं होतं हे म्हणजे ध्यानात ठेवा फरुख सिंह बघा आता फरुख सिंहबद्दल परीक्षेमध्ये विचारण्याची शक्यता दा तर फरुख सिंह बघा याचा जो कालखंड आहे तो आहे सतराशे तेरा ते सतराशे एकोणीस तर फरुख सिंह हा सैयद बंधूंच्या मदतीने बसला होता यांच्या मदतीने बसला म्हणजे सैयद बंधूंचं काय झालं वर्चस्व त्याच्यामध्ये जास्त होतं तर त्यांनी काय केलं मग अब्दुल्ला खान जे सैयद बंधू बंधू म्हणजे दोघं जण होते त्याच्यामधला अब्दुल्ला खानला काय केलं त्यांनी वजीरपद हे नेमलेलं आणि कुतुबुलची उपाधी सुद्धा त्याला दिली होती आणि जो दुसरा होता हुसेन अली याला मीर बक्षी म्हणून केलं होतं तो काय झाला अमीर लोमरा ही पदवी त्याला दिली होती तर हे ज्या पदवी आहेत त्या आपल्या परीक्षेत दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण आहेत आपल्याला काय होतं अशाच की पॉईंटला ते विचारत आहेत की ज्यावेळी फरुख सिंहने अब्दुल्ला खानला वजीर पद दिलं तर ते पद्धत काय नावाने होतं तर कुतुबुल होतं आणि हुसेन अलीला अमीर उल उमरा ज्याला मीर बक्षी सुद्धा म्हटलं जातं याच्याच शासन काळामध्ये शिखांचे नेते जे होते बंदा बहादूर शहा गुरुदासपूर येते काय त्याला त्यांना काय झालं तर पकडलं होतं आणि एकोणीस जून सतराशे सोळामध्ये तारीख लक्ष ठेवा फरुख सिंहच्या काळामध्ये बंदा बहादूर बंदा बहादूर याला गुरुदासपूर येथे पकडलं व एकोणीस जून सतराशे सोळाला त्यांना मारण्यात आलं होते त्यानंतर याने मराठ्यांना दक्षिणेत चौथाई व सरदोषमुखी वसूल करण्याचे अधिकार दिले व शाहूला किंवा शाहूच्या मदतीला पंधरा हजार घोडेस्वार सैन्य देण्याचे ठरलं होतं नंतर फरुख सिंहने जय सिंहाला सवायची ही उद्बी उपाधी बघा दिली होती पहिले तुम्ही बघितलं बहादूर शहा यांनी जहानदार शहाने काय दिलं होतं मिर्जाची उपमा दिली होती आणि फरुख सिंहने त्यांना सवाई जयसिंग बघा मिर्जा सवाई जयसिंग हे नाव आहे त्यांचं ज्यांनी आपल्याला त्यांच्या आपण बाधणार आहे त्यांच्याबद्दल माहिती पण लक्षात ठेवा ते जन दिल्ली जयपूर येथे जे जे जंतर मंतर आहे बघा तर हे जे जंतर बांधण्याचं काम हे त्यांनी केलेलं तर आपल्या परीक्षाला सुद्धा विचारलं की जंतर मंतर खालीपैकी कोणत्या ठिकाणी तर तुम्ही ते कमेंट करून नक्की सांगा जर तुम्हाला माहीत असेल ना नंतर फरुख सर यांनी जयसिंगला सवाईची उपाधी दिली यानंतर त्याची हत्या करण्यात आली त्यानंतर तीन तीन महिन्यासाठी महत्त्वपूर्ण शासक आले त्याच्यातला रफी उद्दला एक आलता सतराशे एकोणीस ते सतराशे एकोणीसच होता तीन महिने कालखंड होता नंतर रफी उद्दला सुद्धा चार पाचच महिने कालखंड होता असे दोघं शासक मध्ये होऊन त्यांच्या काळात काही महत्त्वपूर्ण घटना काही घडलेल्या नाही तर आपण पुढं पाहू मोहम्मद शहा रफी उद्दत नंतर महत्त्वपूर्ण शासक आला मोहम्मद तर मोहम्मद शहाचा कालखंड होता सतराशे एकोणीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीस तर मित्रांनो तुम्हाला समजलं असेल की जे शासक होते पूर्वीचे बघा आणि या शासकामध्ये थोडा डिफरन्स आहे पहिले जे शासक होऊन गेले बघा ज्या बहादूर शहा प्रथमपासून तर तुम्हाला आत्तापर्यंत कळलं असं की बा सतराशे सात ते सतराशे एकोणीस हे कालखंड किती आहे जवळजवळ दहा ते बारा वर्षाचा कालखंड आहे आणि यानंतर सतराशे एकोणीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीस जवळजवळ अठ्ठावीस ते एकोणतीस वर्षाचा कालखंड आहे म्हणजे पहिल्या दहा ते अकरा वर्षामध्ये जवळजवळ चार पाच शासक होऊन गेले 
आणि या शासकाचा स्वतःला जवळजवळ अठ्ठावीस ते एकोणतीस वर्षाचा कालखंड भेटला तर हा कालखंड कसा भेटला बघू आपण तर याचं नाव खरं काय होतं तर ते कारण पण सांगणार मी तुम्हाला तर याचं खरं नाव होतं रोशन अख्तर मोहम्मद शहाने काय झालं सय्यद बंधूंना मोहम्मद शहाने हे नाव त्यांना दिलं होतं सय्यद बंधूंनी दिलं होतं नंतर त्याला राजशाही असं नावसुद्धा सय्यद बंधूंनीच बसवलं होतं पुन्हा सांगा मोहम्मद शहा हे नाव कोण दिलं होतं सय्यद बंधूंनी दिलं होतं पण त्याला खरं नाव होतं रोशन अख्तर होतं नंतर राजेशी नाव कोणी बसवलं होतं सय्यद बंधूने जे शासन निर्माता म्हणून पाहत होते पण मोहम्मद शहाची एक गोष्ट त्यांनी समजून घेतलं होतं की जे हे बघा सय सय्यद बंधू हे आपल्याला फक्त वापरण्यासाठी करते आणि ज्यावेळी समजा आपल्या विरोधात हे समजा आपण जर त्यांच्याशी व्यवस्थित नाही राहिलं तर ते आपल्याला मारून टाकतील हे ते मोहम्मद शहाने ओळखून घेतलं होतं पण याच्याबद्दल काही वाईट गोष्टी होत्या हा काय होता जास्त थोडा अति लापर्व होता युवतींचा शौकीन होता प्रशासन त्याचं काही लक्ष नव्हतं आणि याला म्हणून मोहम्मद शहाला काय म्हणले रंगीला म्हटलेलं आहे इथं समाधी जर रंगीला हा शब्द कोणासाठी म्हटलं दोन शब्द आहेत एक लंपट मूर्ख आणि लंपट मूर्ख कोणाला म्हणतात तर जहांदर शहाला म्हणतात आणि जे म्हणतो ना रंगीला तर रंगीला मोहम्मद शहाला म्हटलं जातं तर रंगीला कोणाला म्हटलं तर विचारलं पण इतिहासात तर मोहम्मद शहाला म्हटलेलं आहे कारण हा अति लापर्व होता शासनाबाबतीत आणि युवतींचा जास्त शौकीन होता त्याचं प्रशंस काय लक्ष नव्हतं याच्या काळात सय्यद बंधूंचा अंत झाला तुम्हाला आता सांगितलं त्याच्यामध्येच अंत झाल्यानंतर निजाम मुल्क हा चिंकलीच खान नाव करून यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती यांना मारण्यामध्ये त्यांना मारल्यानंतर तो दक्षिणेत गेला होता आणि तिथंच त्यांनी हैदराबाद इथे काय केलं आपलं काय म्हणतो आपण त्यांना वंशावळी सुरू केली होती राज्य प्रशासनाची तर मोहम्मद शहाने चिंकलीच खानला वजीर बनवले पण रोजच्या षड्यंत्रामुळे ते काय झाला आणि बैतागून दक्षिणेला निघून गेला आपल्याला विचारलं होतं की असा कोण व्यक्ती आहे तो दिल्लीवरून दक्षिणे गेला आणि तिथं त्याची राज्यस्थापना झाली तो कोण होता चिंकलीच खान मग मी चुकून तुम्हाला निजामच्या ठिकाणी म्हटलं तर ॲक्च्युली ते हैदराबाद या ठिकाणी होतं तर हैदराबाद या ठिकाणी बघा सतराशे चोवीसमध्ये निजाम मुल्क म्हणजे चिंकलीच खान याने हैदराबाद राज्याची स्थापना केली तर क्वेश्चन आपल्याला विचारायला सुद्धा आहे परीक्षेमध्ये मी म्हणते आय थिंक दोन हजार सोळा सतरा विचारलं आहे पूर्व परीक्षेमध्ये की चिंकलीच खानबद्दल विचारलं की तो दक्षिणेत गेला सैद वनची हत्या केल्यानंतर आणि जिथं राहिला होता त्याला पद मग चांगलं दिलं होतं कोणतं दिलं तर मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की मी तो वजीर हे पद त्याला दिलं होतं पण त्याला ती आवड नाही कारण तिथं रोजच्या रोज षड्यंत्र होत होते त्याला भीती वाटू लागली तो काय केलं मग त्यांनी निघून तो हैदराबादला गेला व सतराशे चोवीसमध्ये हैदराबाद येथे राज्याची स्थापना केली चिंकलीच खानने तर निजाम मुल्क सुद्धा म्हणतात सतराशे चोवीसमध्ये हैदराबाद या राज्याची स्थापना झाली तर मोहम्मद शहाने स्वतःला स्वतंत्र स्वातंत्र्याची मानी देऊन असफ शहा ही असफ शहा पहिला ही पदवी त्यांनी स्वतःला लावून घेतली त्यानंतर एक मार्च सतराशे सदोतीची गोष्ट आहे बगा यांनी काही या हाटामध्ये काय झालं मराठ्यांनी पाचशे घोडेस्वरांनी दिल्लीवर आक्रमण केले होते पण त्यांना विरोध कोणी केला होता ही पहिली कामगिरी होती ज्यावेळी मराठ्यांना कोणी विरोध केला नव्हता कारण त्या काळ असा होता रोजचे रोज काय होते ते षड्यंत्र होत होते दिल्लीमध्ये कारण एकमेकाचं कोणासोबत एक असे व्यक्ती होते संपूर्ण जे प्रशासन वजीर बिजीर यांचं राजा विश्वास नव्हता राजाचा यांच्यावर विश्वास नव्हता सेना सैन्याचा यांच्यावर विश्वास नव्हता म्हणजे अशी स्थिती त्यावेळी होती त्यावेळीच मराठ्यांनी काय केलं पाचशे गोळा सर दिल्लीवर आक्रमण केलं त्यावेळी कोणीच विरोध त्यांना केला नाही हे ते कारण होतं कारण त्यावेळी मुघल कमजोर सुद्धा होते आणि मराठ्यांची ताकद सुद्धा जास्त प्रमाणात वाढली होती त्यानंतर एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली बघा नादिर शहाजी ती आपण पाहू आपण आताच पाहिलं की एक मार्च सतराशे सदोतीसला मराठ्यांना जे मराठे होते त्यांनी पाचशे गोळा सर्व दिल्लीवर आक्रमण केलं होतं त्यावेळी त्यांना कोणीच विरोध केला नव्हता सतराशे सदोतीस नंतर दोनच वर्षात एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली ती म्हणजे नादिर शहा तर सतराशे एकोणचाळीसमध्ये काय झालं त्यांनी काय केलं दिल्लीवर किंवा दिल्लीचा जो भाग आहे आसपासच्या तिथे आक्रमण केलं होतं नादिर शहाने जो इराणचा नेपोलियन म्हणून प्रसिद्ध आहे बघा याचं जे आक्रमण झालं सतराशे अडोतीस ते सतराशे एकोणचाळीसमध्ये तर हे काय झाले आक्रमण थांबवण्यासाठी गेले होते कोण कोण निजाम मुल्क कमरुद्दीन खान खाने दौरा सादत खान हे पण सामील होते यांच्यामध्ये कर्नालचं युद्ध झालं होतं तेरा फेब्रुवारी तेरा फेब्रुवारी सतराशे एकोणचाळीसला आणि ही सेना काय झाली एकत्र होणार जी एकत्र सेना होती निजाम मुल्क कमरु ही संपूर्ण हारली होती आणि त्याच्यामुळे काय झालं निजाम मुल्क होता याने पाचशे लाख अर्जाना म्हणून त्याला दिला होता आणि त्याला जायला इथून सांगितलं होतं हे महत्त्वपूर्ण झाली नंतर सादत खानने निजामाला सल्ला दिला की मोहम्मद शहाने मोहम्मद शहाला कैद करावं दिल्लीचा खजिना घेऊन जा हे कोणी दिली होती सादत खानने निजामाला सल्ला दिला होता नंतर नादर शहाने दिल्लीवर आक्रमण केले होते व सत्तर सॉरी सत्तावन्न दिवस तो तिथे राहिला होता कुठं दिल्लीवर आक्रमण करून आणि याला मदत कोणी सांगितलं होतं की दिल्ली मोहम्मद शहा त्यावेळी कोण होता दिल्लीचा 
तुम्ही जर बघितलं मोहम्मदशाचा कालखंड किती सतराशे एकोणीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीसचा आहे तुम्ही आत्ताच पाहिलं तर ही घटना कधी घडली सतराशे एकोणचाळीसची आता दिल्लीवर ते पहिलं आक्रमण करण्यासाठी रोखण्यासाठी कोण कोण गेलं होतं जी एकत्र सेना झाली होती निजाम उलक कामरुद्दीन खान खाने दौरा साजद खान एकानाच युद्धामध्ये हारले होते तेरा फेब्रुवारी सतराशे एकोणचाळीसला नंतर साधत खाने काय केलं नादर शहाला एक हे केलं मग लालच दिली की तू दिल्लीवर आक्रमण कर मोहम्मद शहाला कैद कर व दिल्लीचा खजिना घेऊन जा हे कोणी सांगितलं साधत खाने सांगितलं त्यानुसार नादिर शहा काय झालं त्यांनी दिल्लीवर आक्रमण केले व सत सत्तावन्न दिवस तिथे ते राहिला होता त्यानंतर त्यांनी काय केलं राज्यसेनावरील जे तक ते तावस होता मयूर सिंहासन कोयनोरा या काय चौस होते ते त्यांनी काय केलं ते तो घेऊन गेला होता आणि हिंदू संगीताची चित्रलिपी बघ पांडुलिपी ती पण घेऊन गेला होता तर आपल्या विचारते की नादेशाने जेवळी दिल्लीवर आक्रमण केलं सतराशे एकोणचाळीसला जेवळी तो सत्तावन्न दिवस राहिला होता त्यानंतर नादेशाने दिल्लीवर कधी आक्रमण केलं सतराशे एकोणचाळीसला त्यावेळी काय काय वस्तू नेल्या होत्या त्यांनी सोबत एक कोयनूर हिरा नेला होता त्याला तक ते ताऊस म्हणतात मयूर सिंहासन नेलं होतं नंतर हिंदू संगीताची एक चित्रित पांडुलिपी होती तर ते ते घेऊन गेला होता त्यानंतर सतराशे एकोणचाळीस नंतर चाळीसमध्ये तो रिटर्न गेला सतराशे सत्तेचाळीसला त्याचा मृत्यू झाला सात वर्षातच नादिर शहाचा मृत्यू झाला त्यानंतर नादिर शहाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जागी एक महत्त्वपूर्ण शासकाचा जन्म झाला त्याचा सेनापती म्हणता येईल त्याचा सेनापती होता त्यानंतर तोच शासक त्या ठिकाणी आला त्याचं नाव आहे तर अहमद शहा अब्दाली खूप थोर शासक होता अफगाणी शासक होता म्हणण्यावर कारण अफगाणीमध्ये त्याला अहमद शहा बाबा म्हणून सुद्धा बाबा काहीतरी नावाने त्याला प्रसिद्ध त्याच्या मोहू सुदेवून गेली आताच नेटकर अहमद शहा अब्दाली बरोबर त्याबरोबर मराठे हारले होते तर त्याचं कारण होतं आपण मराठे हारण्याचं ते पण पाहणार कारण दिल्लीवर त्यांना कोणीच मदत केली नव्हती तर ते पण एक कारण होतं कारण अहमद शहा अब्दाली का बोट मोठ्या प्रमाणावर सैन्य होतं त्यावेळी ज्यावेळी मराठे गेले होते लढण्यासाठी तर त्यावेळी त्यांना दिल्लीवरून कोणीच मदत केली नव्हती तर ते ते कारण होतं त्यांना तर आपण ते नंतर पाहू तर बघा सतराशे आपण पाहिले की सतराशे सत्तेचाळीसला काय झालं नादिर शहाचा मृत्यू झाला होता सतराशे अठ्ठेचाळीसला त्या जागी अहमद शहा अब्दाली हा शासक झाला त्यांनी सतराशे अठ्ठेचाळीसलाच भारतावर आक्रमण सुरुवात करण्यात केली होती भारतापेक्षा दिल्लीच्या साईडने आक्रमण करायचं सुरुवात केली होती मोहम्मद शहाच्या उत्तर इथं पहा मोहम्मद शहाच्या उत्तर उत्तरार्धिक काळात अहमद शहा अब्दालीचे आक्रमण झाले होते सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये हा दूरदुराणी किंवा युगाचा मोती असे म्हणतात त्याला कारण त्याच्याबद्दल म्हणतात की अब्दाली सारखे चरित्र सारे इराण तुरान आणि हिंदुस्थानमध्ये सुद्धा कोणाचं नव्हतं असे त्याच्यावर कमेंट केलेली आहे बघा तर किती खरी ती सर्वांना माहिती आहे त्यानंतर अहमद शहा अब्दालीने पुन्हा त्याच्यानंतर सतराशे एकसष्टमध्ये तो पानिपतच्या तिसऱ्या यु लढाईत आला होता आक्रमण करीत तर त्यावेळी मराठ्यां सैन्यांचा पराभव त्यांनी केला होता सतराशे सदुसष्टमध्ये शेवटचे आक्रमण झाले होते तर पानिपतचं युद्ध तुम्हाला सांगितलं पाहिजे की कधी झालं होतं ज्यानं डॉप परीक्षेला आपल्याला विचारते की पानिपत तिसरं युद्ध कोणते साली झालं होतं ते कधी झालं होतं सतराशे एकसष्टमध्ये ते कोण कोण होतं त्यामध्ये अहमद शहा अब्दाली आणि मराठा साम्राज्य किंवा जे मराठा सैन्य होतं तर ते हे होतं त्यामध्ये मराठी सैन्याचा पराभव झाला होता कारण त्याचं असं की त्यांना अहमद शहा अब्दालीचं मोठ्या प्रमाणावर सैन्यबळ होतं आणि थोड्या प्रमाणात आधुनिक होतं आणि त्याला एक्सपिरियन्स जास्त होता त्या का त्या ठिकाणचा त्याचप्रमाणे जे मराठा साम्राज्य होतं त्यांना दिल्लीवरून कुणी अशी काही मदत केली नव्हती आणि हे कारण होतं की त्यांचं सैन्य थोडं कमी होतं त्याच्यामुळे हे युद्ध हारलं होतं त्यानंतर सतराशे सदुसष्टमध्ये अहमद शहा अब्दालीने शेवटचं आक्रमण केलं होतं ते शिकाविरुद्ध होते हे महत्त्वपूर्ण आहे त्यानंतर मुघल मुघलचं बघा सतराशे अठ्ठेचाळीस नंतर पहिला कोण होता तुम्ही पाहिलं की अहमद शहा अब्दाली नादिर शहा कोणाच्या काळात आले ते मोहम्मद शहाच्या काळात आले होते ते त्याचा कालखंड होता सतराशे एकोणीस ते सतराशे आठ अठ्ठेचाळीस त्यानंतर त्याच्या जागी आला अहमद शहा अहमद शहा अहमद शहा हा एक शासक होता मुघल आणि त्याच्याच काळामध्ये अहमद शहा अब्दालीचं सुद्धा आक्रमण झालं होतं ते आपण पाहू तर अहमद शहा बघा हा मुघल शासक होता सतराशे अठ्ठेचाळीस ते सतराशे चोपन्न याच्या काळामध्येच अहमद शहा अब्दालीचं आगमन झालं होतं सव्वीस एप्रिल सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये मृत्यू झाला होता मोहम्मद शहाचा त्यानंतर अहमद शहा गादीवर बसला याने सफरजंगला आपले वजीर तर कमरुद्दीन जो मुलगा होता त्याला मोईन उल मुल्कला बनवलं होतं ते पंजाब या ठिकाणी त्याला बनवलं नंतर सफरजंगने याने जावेद खानची हत्या केली होती तर अहमद शहाने इमाद उल मुल्कला उजर सॉरी वजीर बनवलं होतं हे महत्त्वाच्या घटनेत पॉईंट पाहतोय आपण अजुद्दीन आलमगीर दोते यांनी काय अहमद शहाचे डोळे काढून सलीमगडच्या जेलमध्ये त्याला टाकले होते मराठ्यांच्या मदतीने हे महत्त्वपूर्ण घटना अहमद शहाच्या अहमद शहा जो मुघल शासक होता उत्तर मुघल शासक त्याच्या काळामध्ये घडली होती याच्यावर काय महत्त्वपूर्ण आपल्याला आजपर्यंत क्वेश्चन विचारलं नाही कारण याचा कालखंड जवळजवळ सहाच वर्षाचा कालखंड आहे आणि असं काही व्यवस्थित 
त्याच्या काळामध्ये काही घटना चांगली केली नाही त्यानंतर आलमगीर द्वितीय तर बघा अहमद शहानंतर आलमगीर द्वितीय हा शासक याच्यावाला दिल्लीच्या गाजीवर सतराशे चोपन्न ते सतराशे एकोणसाठ कालखंड आहे बघा जवळजवळ आय थिंक सहा सहा वर्षाचा कालखंड नाही नाही चार पाच वर्षाचा कालखंड लाभला तर पाच वर्षामध्ये त्यांनी काय केलं आलमगीर द्वितीयने वजीर होता बघा इदा मुलक कटपुतली हा शासक त्याच्या अंडर राहिला होता वास्तविक नाव अजिउद्दीन होतं गाजुद्दीन ज्याला आलमगीरने वजीर केले होते त्याने षडयंत्र सुरू केलं होतं आणि षडयंत्राचा भेद खुल्ल्यावर गाजुद्दीनने लगेच हत्या केली होती तर यांच्या काळात हा कालखंड असा होता की दिल्ली तुम्हाला मी आता सांगितलं मु ज्यावेळी अहमद शहा अब्दली आगमन केलं होतं त्यावेळी दिल्लीमध्ये काय म्हणतो ना अस्थिर सरकार होतं त्याच्यामुळे मराठ्यांना सुद्धा कोणी मदत केली नव्हती आणि शिवाय जे मुघल होते किंवा ते त्यांचे जे होते वजीर होते यांचं एकमेकासोबत विश्वास नव्हता त्याच्यामुळं कोण कोणाविरुद्ध षडयंत्र करत होतं हे षडयंत्र म्हणून काय झालं जे दिल्लीचे शासक होते यांना ज्या कमी काला जे कमी काळ आहे बघा शासनचा तो कमी काळ त्यांना भेटत होता हे महत्त्वपूर्ण कारण होतं आलमगीर दुती हा एक खेळ काय म्हणतो ना आपण कटपुतली होता एक शेचा इदाम मुल्क धनाट्या इमाद काय नाव आहे इमादुल मुल्क हे नाव धनाट्या हो आपल्याला पुरुषामध्ये विचारतील की कोणाच्या हा हातातला खेळ होता ते धनाट्या हो त्यानंतर शाह आलम दुतीय तर बघा शाह आलम दुतीय याचा कालखंड आहे सतराशे एकोणसाठ ते अठराशे सहा तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल सतराशे बघा तुम्ही आपण पाहिलं तर सतराशे सत्तावन्न जे प्लासी युद्ध झालं बघा त्यानंतर इंग्रजांची सत्ता खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती त्या काळामध्येच काय झालं मोहम्मद शहाचं आक्रमण हे मोहम्मद शहा म्हणतो नादिर शहा आणि अहमद शाह यांची आक्रमणं सुरू झाली होती दिल्लीवरून सतराशे अठ्ठेचाळीसच्या सतराशे एकोणचाळीसला झालं होतं आक्रमण नादिर शहाचं नंतर सतराशे अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीसला अहमद शहा अब्दालीचं आक्रमण झालं होतं आपण पाहिलं तर यांचे आक्रमण नंतर जे दिल्ली शासक होते ते खूप कमजोर होऊ लागले होते कारण एक साईडने खा जर तुम्ही दक्षिण कोण बघितलं तर इंग्रजांची सत्ता मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली होती मराठ्यांची शक्ती वाढत चालली होती आणि वरून दिल्ली कमजोर होत होती त्याच्यामुळं दिल्लीमध्ये अस्थिर सरकार होतं कारण जे राजे होते ते कमकोत होते यांच्या विरुद्ध वजीर किंवा जे म्हणतो ना सेनापती हे कारस्थान त्यावेळी करत होते हे षडयंत्रामुळे ते शासक काय होते मारले जात होते हा काळ होता तर तुम्ही पाहिले यानंतर शाह लमजुती पाहतोय आपण याचे नाव काय होतं आलो सॉरी अलिगोवर होता प्रारंभिक राय वर्ष काय होतं राजधानीपासून लांब येतीत केले होते आणि याच्यानंतर जे जे शासक आले ते ना मात्र कटपुतली शासक होते ते मराठा इंग्रजांच्या हाताचे खेळणे झाले होते याच्याच काळात पानिपतचं युद्ध घडलं होतं सतराशे एकसष्टमध्ये आणि सतराशे चौसष्टमध्ये बक्सारचं युद्ध होऊन बक्सारचं युद्ध झालं त्याच्यामुळं इंग्रजांना बंगालचे संपूर्ण प्रदेश भेटला होता आणि मीर कासिम हा इंग्रजांच्या हाताचा खेळणं झाला होता मीर कासिम तर बक्सार युद्ध हारल्यानंतर शाह आलम दुतीने काय केलं होतं सतराशे पासष्टला ईस्ट इंडिया कंपनीशी अलाबादची संधी केली होती तर अलाबादची संधी कधी झाली सतराशे पासष्टला आणि सतराशे बहात्तरला माजी शिंदे जे मराठा सरदार होते मराठा महासंघाचे यांनी शाह आलमला पुन्हा गादीवर बसवले होते अठराशे तीनला एक घटना म्हणजे इंग्रजांनी दिल्लीवर अधिकार भेटले होते म्हणजे इंग्रजांना संपूर्ण दिल्लीवर अधिकार कधी भेटला अठराशे तीनला आपल्याला परीक्षेमध्ये विचार तर बघा मित्रांनो दिल्ली कधी काबीज आली इंग्रजांना ते अठराशे तीनमध्ये इंग्रजांच्या हातावर आली तिथे कारण काय होते पहिलं म्हणजे बॉक्सारचं युद्ध होतं कधी झालं सतराशे पासष्ट त्यानुसार अलबाची संधी झाली होती आणि जे बॉक्सारचं युद्ध होतं त्याच्यामध्ये जे बघा तुम्ही बघितलं तर ते संपूर्ण युनिटी होती मुघल अवध यांची सगळी युनिटी होती आणि ते हारले होते आणि त्याच्यानुसार अलबाची संधी झाली होती बघा तर त्यानुसार पुन्हा एक म्हणजे सतराशे बासष्टला माजी शिंदे जे मराठा सरदार होते यांनी शाह आलमला जरी गादीवर बसवला असतं संपूर्ण अधिकार कोणाच्या अंडर आले होते आता हे इंग्रजांच्या यांच्यावर अधिकार अंडर आले होते अठराशे तीनमध्ये इंग्रजांनी काय केलं दिल्लीवर अधिकार भेटले होते महत्त्वपूर्ण घटना त्या काळात घडली होती त्यानंतर रोहेल सरदार होता गुलाम कादिरने यांनी शाह आलम दुतीला काय केलं होतं आंधळे करून अठराशे सहामध्ये त्याची काय केली हत्या केली होती महत्त्वपूर्ण घटना घडली त्यानंतर अकबर द्वितीय हा एक मुघल शासक होता याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहू आपण परीक्षेला विचारण्याची शक्यता आहे तर पाहू तर अकबर द्वितीय बघा याचा कालखंड आहे अठराशे सहा ते अठराशे सदोतीस तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिलं तर त्याच्या आधी जे कालखंड होता ते कोणाचा होता रॉल वेलसली होता जो तैनाती फौज हे काय केलं होतं प्रेरणेता होता ते तैनाती फौज स्वीकारण्यास करायसाठी सांगत होतं निजामनी सतरा सॉरी सतराशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये स्वीकारली होती सर्वांना माहिती आहे आपण ते व्हिडिओसुद्धा पाहिलं आहे तर बघा अकबर द्वितीयमध्ये काय काय घडण्या काय काय घटना घडल्या तर शाह आलमच्या हत्येनंतर त्याचा मुलगा अकबर द्वितीय हा बादशहा झाला इंग्रजांनी त्याला पेन्शन भोगी केलं होतं आणि प्रथम बादशहा होता ज्यांनी पेन्शन घेणारा जो इंग्रजांकडून पेन्शन घेत होता अकबर द्वितीयाने राजा राम मोहन यांना केली राजाची हुकमा दिली होती 
कारण त्यांनी काय केलं होतं अकबर दुदीची पेन्शन चालू करण्यासाठी तो इंग्लंडला गेला होता त्यांच्या मदतीने त्यांनी हे केली होती त्यानंतर तिथंच त्यांचं एक्सपायर झालं होते राजा राममोहन राय त्यानंतर बादशहाने राजा राममोहन रायला पेन्शनसाठी इंग्लंडला पाठवले होते हे पाहिले आपण आता त्यानंतर अठराशे पस्तीस नंतर मुघल सिक्के हे काय झाले बंद झाले त्याचा मृत्यू अठराशे सदोतीसमध्ये झाला होता आणि इंग्रजांनी एक घटना तुम्हाला कळली असं इंग्रजांनी जे मुघल शासक होते यांना पेन्शनवर ठेवलं होतं आणि मध्ये मध्ये ते पेन्शन बंद करीत होते पेन्शन चालू करण्यासाठी मुघल आपले आता राजा राममोहन राय यांनी काय केलं इंग्लंडला पाठवलं होतं म्हणजे त्यांना फक्त पेन्शन भोगीच करून त्यांनी टाकलं होतं ही महत्त्वपूर्ण घटना अकबर द्वितीयपासून सुरू झाली पेन्शन स्वीकारणार प्रथम शासक कोण मुघल तो होता अकबर द्वितीय हे लक्षात ठेवा आपल्या परीक्षेला विचार जर आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारलं की कोण मुघल शासक होता ज्यांनी पेन्शन पहिल्यांदा स्वीकारली होती तर कोणी स्वीकारली होती अकबर द्वितीयने स्वीकारली होती आणि अकबर द्वितीयानेच राजा मोहन राय यांना काय करून कुठं पाठवलं होतं तर इंग्लंडला पाठवलं होतं हे महत्त्वपूर्ण लक्षात ठेवा त्यानंतर बहादूरशाह द्वितीय याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती पाहतोय आपण तर बहादूरशाह द्वितीय याचा कालखंड होता अठराशे सदोतीस ते अठराशे पासष्ट बघा अठराशे सदोतीसमध्ये अकबर द्वितीयचा मृत्यू झाल्यानंतर बहादूरशाह द्वितीय हा मुघल शासक झाला बहादूरशाह द्वितीय हा जफर या नावाने कविता व शायरी लिहित होता तर क्वेश्चन तुम्हाला समजलं की आपल्याला इथे समज क्वेश्चन विचार शकतात की कोणता मुघल शासक होता की जो जफर या नावाने कविता व शायरी लिहित होता तो कोण होता बहादूरशाह द्वितीय हा होता बहादूरशाह जफर नाही देणार ते बहादूरशाह द्वितीय हे नाव देते म्हणजे ज्याचा कालखंड अठराशे सदोतीस ते अठराशे बासष्ट हा आहे नंतर बहादूरशाह जफर या नावाने सुद्धा प्रसिद्ध आहे काय नावाने प्रसिद्ध आहे बहादूरशाह जफर अठराशे सत्तावन्नच्या उठावात सरकारने याला पकडून रंगोनला पाठवले होते आणि याच्या ज्याची जी मुलं होती यांची हत्या करण्यात आली होती आणि याला पकडून थेट रंगोनला पाठवलं होतं आणि अठराशे बासष्टमध्ये त्याचा काय झाला मृत्यू झाला आणि तिथंच काय मुघल जी डायनेस्टी ती तिथे शेवट झाली तर मुघल डायनेस्टीचा डायनेस्टीचा शेवटचा शासक कोण हा होता बहादूरशाह द्वितीय याचे जे मुलं होते कारण अठराशे सत्तावन्नमध्ये याचा हात असल्यामुळे काय केलं मुघल आणि जे जे ज्यांचं ज्यांचा हात होता त्यांना त्यांना त्यांनी फाशीची शिक्षा दिली होती आणि बहादूरशाह द्वितीय याचा जे हात होता तर याच्या समोर याच्या मुलांना डायरेक्ट काय केलं गोळ्या घातल्या होत्या आणि ते मूर्ती इथं मारलं होतं त्याला थेट रंगूनला पाठवून दिलं होतं या ट्रे ट्रेसमध्येच म्हणा किंवा तिथे त्याचा अठराशे बासष्टमध्येच चार पाच वर्षातच त्याचा मृत्यू झाला आपल्याला क्वेश्चन विचारते की मुग उत्तर मुघल आहेत बघा त्यांचा कालखंड काय कोण किती वर्ष राहिलं तर आपण शॉर्टमध्ये पाहू तर पहिला होता बहादूरशाह प्रथम नंतर जहांदरशाह आला फारुख सिहर आला रफी उद्धत आणि रफी उद्धव आला हे जर तीन तीन चार चार महिन्याचे शासक होते त्यानंतर महत्त्वपूर्ण सतराशे आय थिंक सतराशे सव्वीस का सतराशे एकोणतीस ते सतराशे अठ्ठेचाळीस हा मोहम्मद शाह राहिला होता तर मोहम्मद शाहवर बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता आहे की मोहम्मद शाह याचा याच्या काळामध्ये महत्त्वपूर्ण कोणकोणत्या घटना करल्या किंवा ज्याला मोहम्मद शाह कोणाला म्हणतो ना आपण रंगीला कोणाला म्हणत होते की जे प्रश्न त्याचं प्रश्न नव लक्ष नव्हतं तर कोण शासक होता मोहम्मद शाह आणि जानदर शाह हा असं लंपट मूर्ख म्हणत होते तर हे महत्त्वपूर्ण आहेत त्यानंतर अहमद शाह आला ज्याच्या काळामध्ये अहमद शाह अब्दालीचं आगमनसुद्धा दिसतं नादर शाह आणि अहमद शाह याचं त्यानंतर आलमगीर द्वितीय आलमगीर द्वितीय सुद्धा क्वेश्चन आय थिंक विचारणार नाही कारण एवढा काय कालखंड चार पाच वर्षामध्ये काय ते काही महत्त्वाचे कारण षडयंत्राचा कालखंड लागला इथून हे जो षडयंत्र होत होतं पहिले ह्या तीन चारामध्ये षडयंत्र होते नंतर थोडं प्रमाणात कमी झालं नंतर पुन्हा इथं षडयंत्र सुरू झाले षडयंत्र म्हणजे आपले प्रश्नाचे स जे प्रशासन जे अधिकारी होते त्यांच्या मार्फतच राजाला भीती वाटू लागली होती तर हे षडयंत्राचा कालखंड आहे नंतर शाह आलम द्वितीय आला नंतर अकबर द्वितीय नंतर बहादूरशाह द्वितीय हा शेवटचा शासक आहे बहादूरशाह द्वितीय याला नंतर याच्या मुलांना हत्या करून थेट याला रंगूनला पाठवले व आय थिंक अठराशे बासष्टमध्ये त्याचा मृत्यू झाला अशा प्रकारे उत्तर मुघल यांची संपूर्ण माहिती आपण पाहिजे तर पुढं पाहू आता प्रांतीय राज्य कसे होते बघा प्रांतीय सरकार कसे होते ते पाहू आपण तर आता पाहू प्रांतीय स्वायत्ता राज्य म्हणजे काही प्रांतानुसार काही स्वायत्त झाले ते ॲटोनॉमस जे स्टेट निर्माण झाले उत्तर मुघल जे काय म्हणतो ना आपण कमजोर शासक निघ निघाल्यामुळे जे जे तिथं राज्य करीत होते समजा वजीर बिजीर जे होते तर ते नेमणूक केली होती बघा तर ते त्यांनी काय केलं सेपरेट आपल्या वंशाची स्थापना केली व सत्ता कारभार पाहू लागले मुघलचं ते काय ऐकत नसत तर ते पाहू आपण पहिलं म्हणजे हैदराबाद तर हैदराबाद राज्य कसं सतराशे आय थिंक चोवीसमध्ये काहीतरी स्थापना झाली त्याची हां बरोबर आहे सतराशे चोवीसमध्ये स्थापना झाली ह्याला असफशाही वंश असं म्हणतात म्हणजे जी सुरुवात केली चिनकिलीच खानने केली बघा चिनकिलीच खान तर तुम्ही पाहिलं असन ज्यावेळी बघा आपण म्हणतो ना उत्तर मुघल कालखंडामध्ये आपण जर पाहिलं तर फरुख सिहरने 
सैयद बंधूंच का होता अपन मत सैयद बंधू ने मदद घी होती को मारनेसाटी जे जहांदर शाह होता बह सतरशे बारह से सतराशे तेरा कालखंडा होता भारत उत्तर मुगल दिल्ली मधी रा तो फरुख सिर ने सैयद बंधूं का मदद घी होती तो फरुख सिर ने तेल मारन मग का स्वतः तो गादी बसला सैयद बंधूं खूब चांगल के फरुख सिर रफ्यूदला रफ्यूदात ये शे शासक का सैयद बंधूं हाथ खाल खेल जाए नर का मोहम्मद शाह कालखंड सत्रहशे एक जो लंपट अपन रंगीला मन तो कालखंडा तीन समझु कि सैयद बंधू अपने फायदे से नहीं तो ये अपने सुधा एक दिवसी का करते अपनी हत्या करूँ आती ना सोईन तो मोहम्मद शाह ने क्या किया जो शासक होता सत्रहशे एक सत्रहशे अठेच तीन का हैदराबाद हैदराबाद संस्थान तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता तेजी मुगल अंडार प्रशासन होता मुगला कड़े का तुम्हारा महत कि प्रशासन ये ज म एक तरी टप्प्या विभागले होता ज्यादा अपन मतलब औरंगजेब का मृत्यु होता ती आकड़े एक अठेच आई थिंक मैं लक्ष एक चलीस वाटते शक्य होता तो ती पहा तो आसफ शाह आसफ शाही वंशा जो चिंतलीस खान होता अध्यक्ष नेता होता तो वे पेवी मो ये बगा मोहम्मद शाह ने का आक दिल्ली में बोलव होता सत्रहशे एक सत्रहशे अठेच कालखंडा मे हा का बतराशे एक मोहम्मद शाह आलता अन हा जी घटना गाली चिंतलीस खान ने सत्रहशे चौबीस हैदराबाद की स्थापना के लिए तो तुम्हारा ये वो घटना पर अंदाज ये अल कि चार पांच वर्षा है जेल चिंतलीस खान दिल्ली दिल्ली में बोलव होता बेवी तेने का संगित कि जे है सैयद बंधु बी हत्या कराएँ तो चिंतलीस खान ने काम के होता तो जे मन तो अपन सैयद बंधु जे भारतीय मुस्लिम ये होते बटा होते तो चिंतलीस ने हत्या के लिए सत्रहशे आई थिंक चौवीस तेवीस बावीस का साली ते बता हत्या सैयद बंधु की के लिए हा चौसपर्यंत राहला तेवीस चौवीसपर्यंत राहला पे वे वजीर बनव बनव जो मोहम्मद शाह है बगा सत्रहशे को सत्रहशे अठेच कालखंड है तो वजीर बनव को चिंकलीस खान ल चिली जिल चिंकलीस खान हा खूब गाफरला था कारण दिल्ली में रोज षड्यंत्र होते हैं वर्षभर जो जो पाल कि आप जमना नहीं आता चिंकलीस खान लाटल कारण अपन जर थोड़े दिवस राहले तो अपने सुधा ये मारते हैं तो क्या क्या मग तीन डायरेक्ट अपने डायरेक्ट थेट खाली हैदराबाद आला तो हैदराबाद आने नर तेने का कारण तेल अंदाज होता कि उत्तर जे मुगल है षड्यंत्र गुंतले का हाथ खाली कहीं सैन्य पन नहीं दिल्ली पर फ्त रह मग तेने का स्वतः दक्षिण स्वतः एक नवीन साम्राज्य स्थापन कियाबाद कि आसफ जाई वंश मन तो ज्ञानेट्टो हैदराबाद राज्य की स्थापना कौन के लिए चिंकिलीज खान तेला निजा मुल्क सुधा मानता तो कारण होता तेनी सोप गेल न लड़ता न एक करता डायरेक्ट दक्षिणे की सुबेदारी तेल भेटली तो सत्रहशे चौवीस ने मोहम्मद शाह ने चिंकिलीज खान लारने की सुपारी दी होती कारण तेने सेपरेट के मोहम्मद शाह ने क्या किया चिंकिलीज खान खान लारने की सुपारी को दी सुपारीज खान ली पिल्ली दोगे लड़ाई जा शकू खेड़ा ये जी मोबाजी हा मोबारीज होता तो मारला गला मजबूरी ने मुहम्मद शाह चिंकलीस खान लक्षिणे का वॉइस रॉय बनवे व तेला आसफ शाह की हि उपाधि दी थी तुम्हारा कल हैदराबाद वंशा की स्थापना कश तो तुम्हारा हैदराबाद वंशा की संपूर्ण वंशावली पाजी अल तो आप तुम्हारा टाइमलाइन दी है तुम्हें क्लिक करूँ ती पहू शकता तो हैदराबाद तुम्हारा समझ ला कस तो चिंकलीस खान हैदराबाद ये लक्ष्य जरी तरी तुम्हारा समोर मैप है बगा पानीपत युद्ध कोड़ गड़ दिल्ली कोड़े शिंदे कोड़े मराठा कोड़े हैदराबाद वंश कोड़े तो आता नर अवध अवध च कस बगा मोहम्मद शाह ने तो बगा अवध ये सेपरेट जे राज्य निर्माण कभी निर्माण सत्रहशे बावीसला तो सादत खान ने निर्माण के होता तुम्हें एक घटना बैठले आसान ज्यादा बगा अहमद शाह अब्दाली व नादर शाह ये दोनों घटना ये बगा सत्रहशे एक घटना है सत्रहशे एक तुम्हारा दिशत आसान कि नादिर शाह आक्रमण चलिए सादत खान ने खूब मदद के लिए होती कि तू दिल्ली पर आक्रमण कर मोहम्मद शाह हरो तो सादत खान का उल्लेख तिथा अपन पाला होता तो सादत खान को तिने का मोहम्मद शाह ये नादिर शाह संगित कि तू दिल्ली आक्रमण कर तुला भरपूर भेटन कारण एक घटना घड़ी बगा मोहम्मद शाह ने क्या के होता सादत खान लगन तीन पूर्ण डिटेल क्रोनोलॉजी बहुत मेरे तुम्हारा समझा तो मोहम्मद शाह ने सादत खान दिल्ली पर सॉरी दिल्ली मन तो अवध पर सुबेदार मन घोषित के होता पतराशे बावीस की घटना अभी कि अपन मतलब सैयद बंद हत्या भरपूर प्रमाण में स्वायत्त राज्य निर्माण जाते सत्रहशे बावीस मे अवध एक सेपरेट जाए होता पे मोहम्मद शाह के अंडर होता अजूपन सत्रहशे तेवीसला सादत खान ने एक राजस्व बंदोबस्त कायदा सुरू के राजस्व बंदोबस्त जे कर भेटा तेल एक बंदोबस्त व्यवस्था सुरू के लिए होती बॉ कशी का नहीं कनत हिंदू व मुस्लिम मे भेद न करता जागेदारी प्रथा ही सुरू के लिए होती को सादत खान ने 
आणि सतराशे एकोणचाळीसला सादत खानने नादेशाला नादेशाला विरुद्ध पाठवले होते कुणी मोहम्मद शहाने हे पाठवलं होतं पण त्यांनी काय सांगितलं तो सादत खानने गद्दार निघाला कारण तो मोहम्मद शहाच्यासाठी गद्दार निघाला त्यांनी काय केलं जर माझ्या एवढं कर्ज आहे तर तुम्ही खाली बघा नादेर शहाने सादत खानला हारल्यानंतर वीस करोडची मागणी केली होती त्यावेळी बघा सादत खान हा याच्या विरुद्ध गेला होता कोणाच्या विरुद्ध मोहम्मद शहाने सादत खानला नादेर शहाच्या विरुद्ध पाठवलं होतं आता पुन्हा एकदा समजून घ्या पुन्हा एकदा पहिल्यांदा ज्यावेळी मोहम्मद शहा आता सतराशे एकोणचाळीसला नादेर शहा सॉरी नादेर शहा ज्यावेळी दिल्लीवर आक्रमण करीत होता त्यावेळी काय सांगितलं जे मोहम्मद शहा होता त्यांनी याला पाठवलं सादत खानला नादेर शहाच्या विरुद्ध पाठवलं लढाईसाठी तर त्यावेळी काय झालं ते तीन चार जणांची मिळून टोळी होती बघा तर ती ती टोळी एकूण जे राज्याचे होते ते सगळं हारले होते त्यावेळी सादत खान पकडला होता सादत खानला सांगितलं जर सोडायचं असेल तुला वीस करोड रुपये द्यावा लागतील मला हे कोणी सांगितलं नादेर शहाने सांगितलं तर सादत खानने जर दिल्यामुळे त्याला काय झालं तर भीती वाटली होती त्यावेळी त्याने एक त्यावेळी बोलता बोलता एक सल्ला दिला तर तू दिल्लीवर आक्रमण कर तुला भरपूर संपत्ती भेटन तिथं त्यानुसार सतराशे आय थिंक सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये काहीतरी ते नाही एकोणचाळीस चाळीसलाच ते आक्रमण दिल्लीवर केलं होतं नादेर शहाने आणि त्याने दिल्ली जवळ सत्तावन्न ते अठ्ठावन्न दिवस राहिला होता लुटले होता आणि ते निघून गेला आणि सतराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये नादेर शहाचा मृत्यू झाला होता आणि सतराशे अठ्ठेचाळीसलाच पुन्हा अहमद शहा अब्दालीने दिल्लीवर आक्रमण केलं होतं ह्या घटना घडल्या होत्या पण नादेर शहाने साधन काढलं वीस करोड द्यायला लावले होते तर वीस करोड रुपये त्यांनी दिले नाही कारण ते भीतीने तो बोलला असं तसं पण त्या भीती भीती राहीन म्हणून हमारीन म्हणून साधत खानने काय केलं स्वतःला विष घेऊन आत्महत्या केली होती हे ध्यानात ठेवा तर अशा प्रकारची घटना घडली होती या कारणाने काय झालं नादेर शहाने दिल्लीवर आक्रमण केलं व ते सात सत्तेचाळीस त्या आठ सॉरी आठ सातवन दिवस तो दिल्लीवर राहिला आणि तिथे त्याला तर त्याद्वारे त्यांनी काय झालं दिल्लीवर आक्रमण करून संपूर्ण लुटलं होतं ही महत्त्वपूर्ण घटना घडली त्यानंतर सफरजंग हा त्याच्यानंतर त्याचा बाचाव काय म्हणतो ना जावाई हा अवधचा नवाब झाला कोण झाला सफरजंग ध्यानात ठेवा सफरजंग तर हा त्याचा भाचा व जावाई होता कोणाचा साधत खानचा नंतर त्याला काय केलं सफरजंगला आवाजचा नवाब केला सतराशे चव्वेचाळीसमध्ये मोहम्मद शहाने सफरजंगला वजीर म्हणून नियुक्त केलं हे महत्त्वाच्या पूर्ण घटना बघा तर ही घटना सतराशे चव्वेचाळीस आहे त्यानंतर बाज पठाण बगज पठाण जार यांच्या विरुद्ध सैन्य अभियान सुरू केलं होतं अहमद शहा आल्यानंतर सतराशे त्रेपन्नला सफरजंगला वजीर पदावरून काढून त्याला बरखास्त करून टाकलं होतं आणि सतराशे चोपन्नला त्याचा मृत्यू झाला हे सफरजंगचं महत्त्वपूर्ण घटना आहे बघा त्यानंतर शुजा उद्योला सफरजंगचा मुलगा आहे खूप महत्त्वपूर्ण तर बघा शुजा उद्दोला हा सफरजंगचा मुलगा होता आणि त्याला नंतर स याच्यानंतर बघा सफरजंगच्या मृत्यूनंतर त्याला अवधचा नवाब केला होता याने मुघल साम्राज्याला काय केलं होतं म्हणजे मुघल साम्राज्याचा वजीर केला होता याला बक्सारच्या युद्धात याने भाग घेतला होता सतराशे चौऱ्याहत्तरमध्ये रोहिल यांनी याला हरवलं होतं नंतर रोहिल खांडावर अधिकार झाला होता नंतर सतराशे पंच्याहत्तरमध्ये शुजा उद्दोलाचा काय झाला मृत्यू झाला नंतर सतराशे पंच्याहत्तरनंतर असफ उद्दोला हा अवधचा नवाब झाला होता महत्त्वपूर्ण घटना बघा याच्या काळात काही एवढी महत्त्वपूर्ण अशी काही माहिती झाली नाही पण याचा उल्लेख बघा शुजा उद्दोलाचा उल्लेख हा तुम्हाला जे बाक्सारचं युद्ध झालं होतं बघा कधी झालं होतं सतराशे आय थिंक सतराशे चौसष्टला झालं होतं हां सतराशे चौसष्ट झालं होतं त्याच्यामध्ये ते युद्धामध्ये यांनी भाग घेतला होता कोणी शुजा उद्धवला नंतर महत्त्वपूर्ण भेटतं बघा अठराशे छप्पनला लॉर्ड डल हौसेनी कुशन कुशासनचा आरोप लावून त्याला काय केलं होतं अवधला म्हणजे अवधवर अधिकार घेतले होते त्यानंतर जो वाजिद आली होता याला काय केलं होतं शेवटचा नवाब म्हणून याला नंतर काढून टाकून त्याला कलकत्त्याला पाठवलं होतं म्हणजे अशा प्रकारे जी सुरुवात झाली अवधचं तर अवध वंशावळी कधी चालू झाली सतराशे बावीसमध्ये सतराशे बावीसपासून तर थेट अठराशे छप्पनपर्यंत आपण हे बघितलं कसं झालं तर अशा प्रकारे अवधचं काय झालं लॉर्ड डॉ लावथलीने को शासन म्हणजे तुम्ही शासन चांगलं करीत नाही म्हणून हा आरोप लावून त्याला कारण डॉ लॉर्ड डॉ लावसी तुम्हाला माहीत असं तुम्हाला माहिती की ते बघा ते विस्तारवादी धोरण होतं त्याने एक तर तुम्ही दत्तक वर्ष नाव मंजूर डॉक्टर नाम लेफ्ट म्हणून याच्या नावाखाली काय करीत होते दत्तक नावावर सहा हक्क मंजूर करून ते तसंच जे राज्य ते हडप करीत होता आणि ते नसतं तर कुशासन लावित होता दोन्हीपैकी काहीतरी करून तो काय करीत होते शासन आपल्या अंडर येत होतं असंच काय झालं मग तेच कारण होऊन पुढे जाऊन अठराशे सत्तावनचा उठाव झाला होता हे त्याच्या मागं कारण एक होतं लॉर्ड डोलुसीचं विस्तारवादी धोरण तर अवधचं पण कुशासनचा आरोप लावून त्याचं ते जे अंडर होतं बघा असं शा शुजा उद्याला कधीपर्यंत होता सतराशे चौऱ्याहत्तरपर्यंत होता त्यानंतर जे शासक होते ते कमजोर निघाले नंतर अठराशे चाळीस पन्नास वर्षातच त्यांनी काय केलं लॉर्ड डॉ लोसलीने कुशासनचा आरोप लावून ते जे साम्राज्य आहे ते ब्रिटिशांच्या अंडर आणलं होतं अशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या त्यानंतर कर्नाटक कर्नाटक खूप महत्त्व आहे 
तर बघा कर्नाटक या राज्याची स्थापना आहे सतराशे वीसमध्ये बघा सादुल्ला खानने केलेली आहे कुणी केली आहे परीक्षेमध्ये विचारतील की सादुल्ला खान यांनी कशाची स्थापना केली कोणत्या राज्याची स्थापना केली तर कोण कोणत्या राज्याची स्थापना केली कर्नाटक येथे कर्नाटक राज्याची स्थापना केली याला राजधानी होती आरकाट ही राजधानी होती कर्नाटक येथे पहिलाच दख्खन मुघल साम्राज्याचा हा भाग होता इंग्रजांनी व फ्रांसांनी याचा वापर युद्धासाठी मैदान म्हणून करत होते कारण जे युद्ध झालं होते इंग्रजांचे बघा इंग्रज फ्रेंच युद्ध हे कर्नाटक झालं ते कर्नाटक युद्ध म्हणून प्रसिद्ध आहे तर म्हणून हे जो कर्नाटक हा भाग आहे सारखा युद्धामध्ये असायचा म्हणून इंग्रजांनी व फ्रान्सांनी याचा वापर युद्धासाठी मैदान म्हणून केला होता सादुल्लाने बिना अनुमती हैदराबादचा जो दोस्त आली होता याला काय केलं उत्तराधा उत्तराधिकारी घोषित केलं होतं काय केलं होतं हैदराबादचा पुढचा जो उत्तराधिकार जे असणार म्हणून दोस्त अली याला हे केलं होतं सतराशे चाळीसमध्ये मराठ्यांनी काय केलं होतं दोस्त अली याची हत्या करून आणि पुन्हा एकदा आहे का कर्नाटक सतराशे वीसमध्ये काय झालं सेपरेट सुरुवात झालं कुणी केली सादुल्ला खान सादुल्ला खानने काय केलं हैदराबादचा जे जो भाचा होता त्याचा ते दोस्त आली याला काय केलं कर्नाटकचं उत्तराधी म्हणून घोषित केलं म्हणजे मराठ्यांना मान्य नव्हतं कारण ते पहिलं हिंदू साम्राज्य होतं त्यानंतर त्याचा कब्जा करून ते मुस मुस्लिम साम्राज्य निर्माण केलं होतं म्हणून हे मराठ्यांना मंजूर नव्हतं सतराशे चाळीसमध्ये काय केलं मराठ्यांनी मराठा साम्राज्याच्या शासकाने दोस्त आलीवर म्हणजे पेशवांनीच दोस्त आलीवर काय केले दोस्त आलीची हत्या करून आली व उत्तराधिकारी म्हणून सफर अली याला घोषित केलं होतं आणि त्यावेळी लॉर्ड वेलस्ली यांनी काय केलं टिपू सुलतानशी गुप्त आणि षडयंत्र रचना करून ती गादी हिसकावून घेतली होती म्हणजे लॉर्ड वेलसनी टिपू सुलतानशी स्थळ केला होता गुप्ता आणि आणि त्यानुसार टिपू सुलतानसुद्धा वेलसलीला मदत केली वेलसली कोण होता जो सतराशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये भारतात आला तैनाती फौज म्हणून स्वीकारण्यास प्रत्येकाला भाग पडलं होतं पहिला निजाम होता सतराशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये स्वीकारणारा तर त्या काळामध्ये बघा सफर झालं पण सतराशे अठ्ठ्याण्णवची अठ्ठ्याण्णवची गोष्ट आहे बघा युक सतराशे म्हणजे अठराशेच्या आसपासची गोष्ट आहे टिपू सुलतानची स्थळ करून त्यांनी काय केलं होतं ती गादी दिल्लीच्या याच्या अंडर आणली होती इंग्रजांच्या अंडर आणली होती अशा प्रकारे झाली नंतर राजपूत राज्य महत्त्वपूर्ण आहे बघा तर राजपूत राज्यामध्ये बघा पहिलं रोहलखंड होता ह्याच्यामध्ये बघा वीर दाऊद आणि त्याचा मुलगा अली मोहम्मद खान यांच्याकडे होता नंतर बरेलीचा छोटा जागीरदारचा विस्तार यांनी केला होता रोयलखंड हे राज्य स्थापन केले होते जे कुमाऊ आणि दक्षिण गंगा यापर्यंत होते म्हणजे रोयलखंड कुठं होता कुमाऊवी पर्वत आणि दक्षिण जे गंगा यापर्यंत होता स्थापना कोणी केली हो वीर दाऊद आणि त्याचा मुलगा जे अली मोहद यांनी केलं होतं हे महत्त्वपूर्ण आहे त्यानंतर भरतपूर दुसरं भरतपूर सीमावर्ती भागात होतं राजस्थानच्या ज्या नंतर भरतपूर या ठिकाणी दिल्ली मथुरा व आग्रा येथे ते एकत्र होते जाट राहत होतं तिथे ते राज्य स्थापन चालतं त्यानंतर शेती हा व्यवसाय होता काही जमीनदार लोक होते तर सोळाशे एकोणनव्वदला एक जुनी घटना आहे ती औरंगजेबाच्या काळातली या काळात उठाव झाला होता जो गोकुळाने उठाव केला होता देणार ठेवा हा उठाव सोळाशे नव्वदला आहे तर याच्या काळामध्ये चुडामन सोळाशे नव्वद ते सतराशे एकवीस हे जे उठावाचे नेतृत्व करीत होते चुडामन एक होता बंदन सिंह होता सूरजमहल हे व्यक्ती होते त्यावेळी तर हे जाट नेते होते त्यांचं साम्राज्य होतं भरतपूर हे देणार ठेवा वंशावळी दिली जवाहर सिंह रतन सिंह के श्री सिंह रणजित सिंह रणधीर सिंह हे चुडामनचे वंशवळी आहे बघा हे भरपूर या ठिकाणी जाट नेते होते त्यानंतर मैसूर मैसूर खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला विचारू शकते तुम्हाला माहिती आहे की जे मैसूर होतं पहिलं विजयनगर साम्राज्य म्हणून ओळखलं जायचं ते पहिल्यांदा पूर्व पूर्वी तर विजयनगर साम्राज्यामध्ये त्यावेळी दोन चालते एक म्हणजे बहमनी साम्राज्य आणि विजयनगर साम्राज्य तर त्यामधलं जे विजयनगर साम्राज्य होतं तर ते सतराशे पासष्टमध्ये तालुकोटचं एक युद्ध झालं होतं त्यांच्या शासकाबरोबर तर तालुकोटच्या युद्धामुळे ते विजयनगरचे जे शासक होते ते हरले होते आणि विजयनगर साम्राज्याचा त्यावेळी अंत झाला होता युद्धामध्ये बरीच हानी झाली होती ते औषध जे शिल्लक राहिले होते बघा तुम्हाला आताच सापडून बघा ते रथ वगैरे सापडत होते त्याच्यामध्ये ते हल्ल्यामध्ये ते त्यांचं काय म्हणजे तुटाफुटी झाली होती ते जे औषध शिल्लक राहिले होते तिथे एका राज्याचा जन्म झाला होता राज्य म्हणतो आपण त्याला मैसूर हे नाव आहे कारण आजचे जे चाळीस टक्के समजा विजयनगर साम्राज्य त्या काळचे चाळीस टक्केपैकी जे साम्राज्य होतं चाळीस टक्के त्याच्यापैकी मैसूर एक आता एक नाव म्हणून चाळीस टक्के जे अवशेष राहिले आता ते चाळीस टक्क्यावरच मैसूर साम्राज्य काय झालं उदयास आलं होतं तर ते कुणी केलं होतं नंदराज आणि देवराज या दोन बंधूंनी केलं होतं जे दोन मंत्र्यांनी सत्ता हातात घेतली होती आणि राजाला मात्र नाममंत्र ठेवले होते चिक्का व कृष्णराज हे नाव होते बघा नंदराज सेनेत आता नंदराजाचं जेवढीच प्रशासन चाललं त्यामुळे त्यांनी काय केलं होतं एक सेनापती म्हणून कोणाला नियुक्त केलं होतं हैदर अलीला भरती केलं होतं हा साधारण मुस्लिम व्यक्ती होता त्याचे वडील मैसूरच्या किल्ल्यामध्ये सैनिक होते पुन्हा एकदा एका नंद राजा राज्यामध्ये हैदर अली 
याला नियुक्त केले होते तुम्ही पाहिलं असल तर हैदर अलीला नियुक्त केले त्याचे वडील काय होते एक साधे सैनिक होते म्हैसूरच्या किल्ल्यामध्ये तर हैदर अलीचा युद्ध कौशल्यात प्रभावित होईल नंदर राजेन त्याला डिड्डूगुल या किल्ल्यात फौजदार केले होते फौजदार केले किंवा बनवले होते त्याने न सतराशे एकसष्टमध्येच बघा ही घटना आहे सतराशे पासष्टमध्ये सतराशे पंचावन्नमध्ये नंदराजेने त्याला फौजदार नियुक्त केले नंतर सतराशे एकसष्टमध्येच बघा सहा वर्षात हैदर अलीने काय केलं नंदराजाला हरून रा सत्ता हातात केली व राजाने काय केली श्रीरंगपट्टम केली होती ही घटना बघा चार पाच वर्षातच झाली सतराशे पंचावन्न ते सतराशे एकसष्टमध्ये मग आता कोणाचं आलं सत्ता ही आता आलं हैदर अलीची तर हैदर अलीने नंदराजाकडून आपली सत्ता हिसवून घेतली व राजाने श्रीरंगपट्टम केली त्यानंतर सतराशे चौसष्टमध्ये तीन वर्षात पेशवा माधवरावने म्हैसूरवर आक्रमण केलं होतं काय नाव आहे ब्लिबली मैदानावर केले होते हैदराबाद हैदर अली तिथे हरला होता आणि सतराशे पासष्टमध्ये तो हैदर अली हरल्यामुळे काय झालं त्यांनी मराठ्यांसंग एक संधी केली होती त्यानुसार मराठ्यांना गोटी सवानपूर हे जिल्हे भेटले व बत्तीस लाख मराठ्यांना त्यावेळी हे भेटले होते त्यानंतर सतराशे ब्याऐंशीमध्येच इंग्रज आणि म्हैसूर युद्ध झालं होतं काय झालं होतं इंग्रज आणि म्हैसूर युद्ध झालं होतं त्यामध्ये हैदर अलीचा हा मृत्यू झाला होता आणि हैदर अलीने म्हैसूर च्या चंबोंडेश्वरी देवीला मंदिरासाठी ध्यान सुद्धा दिलं होतं बघा क्वेश्चन विचार शकतात की कोणी म्हैसूरच्या परीक्षेमध्ये आपल्याला विचारतील की बघा जे हैदराबाद येथे म्हैसूर या ठिकाणी जे चामुंडेश्वरी देवीचं मंदिर आहे बघा यासाठी कुणी दान दिलं होतं ते ध्यान ठेवा कुणी दान दिलं होतं हे दिलं होतं हैदर अलीने हैदर अलीने म्हैसूरच्या चामुंडेश्वरी देवीला किंवा चामुंडेश्वरी देवी मंदिर यासाठी दान दिलं होतं त्यानंतर बघा त्याचा मृत्यू झाला होता इंग्लंड ते इंग्लंड म्हणतो इंग्रज आणि म्हैसूर यांच्यामध्ये युद्धामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता नंतर सतराशे ब्याऐंशीमध्ये मृत्यूनंतर टिपू सुलतान हा राज्यावर हैदर अलीच्या मृत्यूनंतर सतराशे ब्याऐंशीमध्ये टिपू सुलतान हा गादीवर आला तर थॉमस मुंडोचं एक वाक्य आहे बघा टिपू सुलतानाबद्दल की टिपू नवीन रीती चालवणारी अशांत आत्मा आहे हे वाक्य कोणाचं आहे थॉमस मुंड्रो ज्यांनी रयतवारी पद्धत सुरू केली होती बघा ते थॉमस मुंड्रोने काय सांगितलं टिपू नवीन रीती चालवणारा अशांत हा आत्मा आहे नंतर टिपूने नवीन कॅलेंडर नवीन शिक्के चालवणारी नवीन प्रणाली सुरू केली होती तर क्वेश्चन विचारतात की कोणी नवीन कॅलेंडरवर शिक्के चालवणारी प्रणाली सुरू केली कोणी केली टिपूने केली होती त्यानंतर श्रीरंगपट्टणममध्ये स्वतंत्र वृक्ष म्हणून ट्री ऑफ लिबर्टी फ्रान्स म्हैसूर मैत्री हे प्रतीक लावलं होतं पैदावर एकशे तीन भाग हा बुर्ज भू राजस्वतेने दिला होता सतराशे नव्याण्णवमध्ये एक नौसेना बोर्ड स्थापन केला होता हे महत्त्वपूर्ण घटना आहेत पुन्हा एकदा एका सतराशे ब्याऐंशीमध्ये टिपू सुलतान हा काय झाला गादीवर आला होता त्यांनी एक नवीन कॅलेंडर व नवीन सिक्के चालवणारी नवीन प्रणाली आणली टिपू सुलतानवर थॉमस मुंडोचं एक वाक्य टी व्ही टिपू हा एक नवीन रीती चालवणारा अशांत आत्मा आहे म्हणजे नवीन नवीन काहीतरी चेंजेस करणार एक अशांत आत्मा आहे सतराशे नव्याण्णव बघा आता ब्याऐंशी ते नव्याण्णव जवळजवळ किती कालखंड वर्षाचं बघा आठ नऊ सतरा एक नौसेना बोर्ड त्यांनी सतरा वर्षाच्या नंतर एक स्थापन केलं होतं तिथे जहाज निर्माण केंद्र सुरू केलं होतं मंगलोर मोलिदाबाद आणि दाजिदाबाद हे निर्माण केलं होतं टिपू प्रथम शासक आहे ज्याने प्रशासकीय व्यवस्थामध्ये पाश्चात्य प्रशासकीय व्यवस्थेचं मिश्रण केलं होतं म्हणजे जे भारतीय प्रणाली प्लस जे युरोपियन प्रणाली आहे बघा याची एकत्रीकरणातून प्रशासकीय व्यवस्था ही त्यांनी चांगली केली होती म्हणजे टिपू प्रथम शासक होता ज्यांनी ही व्यवस्था राबवली होती सतराशे नव्याण्णवमध्ये चतुर्थ म्हणजे चौथं आंग्ल म्हैसूर युद्ध झालं होतं आंग्ल म्हणजे इंग्लंड इंग्रज आणि म्हैसूर युद्ध झालं होतं जे श्रीरंगपट्टणममध्ये लाडता लाडता तो एक्सपायर झाला होता बघा युद्ध करून कोणते झाले पहिले अँग्ल म्हैसूर युद्ध झालं सतराशे सदुसष्ट ते सतराशे एकोणनव्वदमध्ये द्वितीय झालं अँग्ल म्हैसूर युद्ध सतराशे ऐंशी ते सतराशे चौऱ्याऐंशी तृतीय झालं आंग्ल म्हैसूर युद्ध सतराशे नव्वद ते सतराशे ब्याण्णवमध्ये चौथं झालं आंग्ल म्हैसूर युद्ध सतराशे नव्याण्णवमध्ये तर ध्यानात ठेवा कोणत्या युद्ध लढता लढता टिपू सुलतान हा मारला गेला होता कोणत्या श्रीरंगपट्टणमचं युद्ध लक्षात ठेवा त्यानंतर प्रथम आंग्ल म्हैसूर युद्ध कसं झालं होतं आपण आता पाहू तर याचं कारण होतं एक मिनट बघा प्रथम अँग्ल म्हैसूर युद्ध झालं तर सतराशे सदुसष्ट ते सतराशे एकोणसत्तरमध्ये हे युद्ध कधी झाले बघा तुम्हाला समजा सतराशे चौसष्टला बक्सारचे युद्ध झालं होतं त्याच्यानंतर हे युद्ध इंग्रजांनी लढलं होतं याचं कारण असं होतं की इंग्रजांची जी आक्रमक नीती होती त्यांना उत्तर देण्यासाठी हैदर अली यांनी काय केलं होतं 
हे दुसरं केलं होतं याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे याच्यामध्ये मैस हैदर अली विजय झाला होता हे बघू आपण आता कसं आहे तर इंग्रज हे मुंबईची इंग्रज सेना होती त्यामध्ये त्याच्या विरुद्ध इंग्लंड जे हस्तक्षेप करीत होते कारण त्यांनी विस्तारवादी धोरण होता त्यांना विस्तारवादी धोरण होतं मुघल जे शासक कमजोर निघाले त्याच्या विरुद्ध त्यांनी सुरू केलं होतं तर हैदर अली बघा यांचं एक एक म्हणजे गट निर्माण झाला होता कोणी मराठी सेना हैदर अली निजाम हे एकत्र संघ निर्माण झाला होतं यांनी इंग्रज जे बघा यांच्याविरुद्ध हे युद्ध पुकारलं होतं याची ती ठिकाणी दोन ठिकाणी निर्माण झालं होतं युद्ध तिरुवनमलाई व मंगलोर तिरुवनमलाई व मंगलोर या ठिकाणी तर सतराशे एकोणसाठपर्यंत हे चाललं तर त्यांनी काय केलं मद्रासपर्यंत हे युद्ध ढकललं होतं नंतर हैदर अलीला काय झालं विजय भेटला होता तर इंग्रजांचा हा हार झाला होता सतराशे एकोणला मद्रासची संधी झाली ती तर द्वितीय एक युद्ध झालं आंग्ल मैसूर युद्ध तर ते तर तुम्हाला समजलं असं की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आहे बघा सतराशे ऐंशी मध्ये झालं आणि ते प्रथम युद्ध झालं तर कधी सतराशे सदुसष्ट ते सतराशे एकोणसत्तरमध्ये एकोणसत्तर ते सतराशे ऐंशीमध्ये भरपूर प्रमाणात अकरा वर्षाचा गॅप आहे बघा तर अकरा वर्षामध्ये भरपूर प्रमाणात काही घटना घडल्या होत्या त्याच्यामुळे मराठी सुद्धा नाराज झाले होते आणि जे हैदर अली बघा याच्या मदतीला काही कुणी लोकसुद्धा नव्हते तर बघू आपण सतराशे एकसष्टला एकाहत्तरला काय झालं म्हणजे एकोणसत्तर नंतर सतराशे दोन वर्षातच मराठा आक्रमण केलं होतं हैदर अलीवर तर हैदर अली समजली होती की ही मद्रास जी संधी झाली होती बघा आपण सुरुवातीला प्रथम अँग्लो मैसूर युद्धामुळं तर त्याचं काय हे पालन झालं नाही म्हणून हे त्यांनी समजलं होतं नंतर हैदर अलीने निजामानं मराठा यांच्याशी काय केली संधी करून घेतली पुन्हा एक संधी केली नंतर सतराशे त्र्याहत्तरमध्ये इंग्रजांनी मैसूरजवळील जो प्रांस माहे हे बत्राव काय केले आक्रमण केले व हैदर अलीला चुनौती दिली होती म्हणजे इंग्रजांनी लगेच सतराशे चारच वर्षात पण कारण मराठा युद्ध झाल्यामुळं आता त्याला इंग्रजांना वाटलं होतं की यांच्या मदतीला कोणी येणार नाही मग इंग्रजांनी काय केलं जे मैसूरजवळील जे फ्रान्स माय बंदर आहे याच्यावर हैदर अलीला त्यांनी काय केलं चुनौती दिली म्हणजे युद्धाला सुरू केलं त्यानंतर काय झालं कर्नाटकच्या अर्काटावर आक्रमण केले व नवाब इंग्रजांच्या मदतीला गेला होता म्हणजे हे थोडे चेंजेस निर्माण झाले नंतर हे युद्ध कसं झालं बघा एक सेना होती कर्नर वेली आणि दुसरं हेक्टरी मुंड्रो हे दोन व्यक्ती होत्या त्यांनी हैदर अलीसमोर युद्ध लढल्यामुळं आणि हे झालं आरकाट पोटनवायचं युद्ध याच्यामध्ये हैदर अली हा हारला होता कारण याच्यामधले मराठी नव्हते प्लस जे इतर वे लोक होते शासपाचे ते सुद्धा नव्हते कारण मद्रास संधीमुळे पहिल्यांदा काय झालं जे मराठी यांच्या मदतीला गेले होते हैदर अलीच्या पण ह्यावेळी काय झालं हे दोन चार वर्षात त्याच्या मदतीला गेलं नाही त्याची कारणं पण होती तर आपण पाहू पुढं तर जनरल जो आहे होता आरकूट हा तिथे आला होता आणि हे एक काय म्हणतो ना आपण याच्यामध्ये हैदर अली हारला होता तर पोट नावाचं युद्ध कशामुळं झालं होतं हे झालं तर इंग्रज आणि मै त्याला आपण इंग्रज मैसूर युद्ध म्हणतो या नावाने प्रसिद्ध आहे तर सतराशे ब्याऐंशीमध्ये बघा हैदर अली हैदर अलीचे जे ब्रेथन यांनी हरवलं होतं हैदर अलीचं पुन्हा याच्यामध्येच युद्धामध्ये मृत्यू झाला होता सतराशे ब्याऐंशीमध्ये याला जिंकता न आलं आणि ब्रिगडेअर मैतूच हे व्यक्ती त्याच्यामध्ये होते याच्यामध्ये हारल्यामुळं मंगलोरची संधी झाली होती मार्च सतराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये तर लॉर्ड मार्केटने बघा इंटू टिपू या दोघांमध्ये ही संधी झाली होती मंगलोरची संधी यांनी काय केलं दोघांनी एकमेकांनी एकमेकांनी जिंकलेले प्रदेश हे परत द्यायचे व बंदीपासून ही मुक्तता करायची हे ठरलं होतं याच्यामध्ये अंतु असंतुष्ट होऊन त्यांनी संधी केली होती वॉरन हेस्टिंगसोबत तर वॉरन हेस्टिंग काय म्हणतो हा लॉर्ड मेक मेकाटने कसला माणूस आहे की मग आता विश्वास करू शकतो की या संधीमुळे बावजूद कर्नाटक त्याच्या हातच जाईल म्हणजे वॉरन हेस्टिंग हा लॉर्ड मेकाटने याच्या विरुद्ध काय होता त्याच्यावर नाकुश होता अंतुष असंतुष्ट होता कोणत्या संधीवर मँगलोरच्या संधीवर तर ही संधी वॉरन हिस्टिंग त्याच्यावर काय खुश नव्हता नंतर तृतीय अँग्ल मैसूर युद्ध झालं आपण ते पाहू हे जे बघा तृतीय अँग्ल मैसूर युद्ध झालं हे कधी झालं सतराशे नव्वद व ब्याण्णव हे दोन वर्ष चाललं होतं तर बघा जे दुसरं युद्ध झालं ते सतराशे ऐंशी ते सतराशे चौऱ्याऐंशी मध्ये झालं होतं म्हणजे चौऱ्याऐंशी ते नव्वद याच्यामध्ये सहा वर्षाचं गॅप आहे तर व सहा वर्षामध्ये काय झालं ते युद्धाला डायरेक्ट तिसरं युद्ध अँग्ल मैसूर युद्ध सुरू झालं ते पाहू कारण असं होतं की इंग्रजांनी टिपूर आरोप लावला होता त्या काळामध्ये हां तर इंग्रजांनी टिपूवर आरोप लावला की त्यांनी फ्रान्सही किंवा फ्रान्सनं इंग्रजाविरुद्ध गुप्त समझौता केला होता जे फ्रान्स होते कारण दुसऱ्या युद्धामध्ये ते हारले होते कोण हैदर अली व टिपू हे दोन्ही होते कारण दोघांनी हे लढले होते पहिल्यांदा ते वारला गेलं तर टिपूने ते पुढं लढा सुरू केला होता त्याच्यामध्ये टिपूने ही संधी केली होती तर तृतीय युद्धामध्ये नंतर काय केलं इंग्रज टिपूने काय केलं तर फ्रान्सांना थोडी मदत घेतली होती फ्रान्सने मग इंग्रजांनी काय आरोप लावला की जे फ्रान्स आहे ते फ्रान्ससोबत इंग्रजाविरुद्ध त्यांनी काही गुप्त समझौता केला म्हणून त्यामुळे टिपूने त्याला त्रावणकरवर आक्रमण केले होते तर आक्रमणाचे काही कारण होते बघा टिपूच्या क्षेत्राधीन 
कोचिन रियासत व त्राऊन कोण महाराज द्वारे अधिकार सांगत होता की अधिकार सांगत होता कोण टिपूच्या क्षेत्रातील याच्यामध्ये कोण सांगत होता तो त्रावण कोणचा महाराज आहे याद्वारे अधिकार सांगत होता म्हणून महाराज त्रावण कोणवर यावर आक्रमण केले होते हा इंग्रजांचा मित्र होता त्यामुळे कोर्नावालीसला खूप राग आला होता म्हणजे त्रावण कोरच्या राजाला त्यांनी हस्तक्षेप करा सांगितला होता टिपूच्या याच्यामध्ये तर म्हणून टिपूने काय केलं त्याच्यावर आक्रमण केलं होतं आणि जो हा व्यक्ती होता त्रावण कोरचा तो इंग्रजांचा खूप मदतीला होता आणि को कोर्नावासला याचा राग आल्यामुळे काय झालं तिसरं हे युद्ध घडलं होतं तर त्याच्यामध्ये तिसरं जे आघाडी तयार झालती बघा कॉर्नवलीस मराठे व निजाम हे तिने एका साईडला चालते यांनी टिपूला घेरा टाकला होता आणि टिपू एक साईडला होता याच्यात दोघा तिघामध्ये एकत्र होऊन श्रीरंगपटनमचा युद्ध झालं होतं आणि त्याच्यामध्ये श्रीरंगपटनमचा त झाला होता आपण तर श्रीरंगपटनमचा त काय होता आपण पाहू ते या संयुक्त फाळणीसमोर टिपू टिकला नव्हता म्हणून त्याने काय केलं श्रीरंगपटनमचा त करून टाकला होता ते झाला होता सतराशे ब्याण्णवमध्ये तर यामध्ये काय सांगितलं होतं बघा काही अटी होत्या त्याच्यामध्ये एक छेद दोन हा भाग हिस्सा टिपूने इंग्रजांना द्यावा असं सांगितलं होतं व त्याचे सहयोगी जे होते फाळणीमध्ये ते मराठा निजाम यांना सुद्धा हा भाग थोडाफार हिस्सा द्यावा हा झाला होता मार्च सतराशे ब्याण्णवमध्ये त झाला होता टिपूने इंग्रजांना दिला होता त्याच्यामध्ये एक छेद दोन भाग हा हिस्सा जो होता टिपूच्या अंडर तो भाग इंग्रजांना द्यावा कारण इंग्रजांची जी नीती होती ती साम्राज्यवादी विचारसरणीची होती त्याचे सहयोगी होते समजा कोणाचे इंग्रजांचे ते मराठा आणि निजाम होते यांच्यामध्ये यांना पण थोडा थोडा भाग द्यावा असं त्यांनी सांगितलं होतं त्यानंतर तीन कोड रुपये युद्धभरपाई म्हणून द्यावी कारण युद्धामध्ये खर्च भरपूर इंग्रजांना आला त्यांनी म्हणून त्यांनी काय केलं तीन करोड रुपये टिपूकडून मागवले होते जो आणि तिसरा पॉईंट होता की जोपर्यंत तीन करोड रुपये देत नाही तोपर्यंत त्याचे जे दोन मित्र आहेत ते इंग्रजांकडे कब्जामध्ये राहतील असं त्यावेळी सांगितलं होतं पुन्हा एकदा एका एक जी संधी आहे ती तर जोपर्यंत तीन करोड रुपये देत नाही तोपर्यंत त्याचे मित्र किंवा हे इंग्रजांच्या कब्जामध्ये राहतील ह्यावेळी श्रीरंगपटनमच्या तळमध्ये सांगितलं होतं हे श्रीरंगपटनमचा तळ होता हा टिपूसाठी खूप काय म्हणतात ना जास्त प्रशासन भर करणारा होता तर अशा प्रकारे टिपूसुद्धा ह्या तळानुसार नाराज होतो पण त्याला इलाज नव्हता त्यानंतर टिपूने काय हालचाली सुरू केल्या बघा कधी सतराशे ब्याण्णव नंतर श्रीरंगचा प्रयत्न झाल्यानंतर सतराशे ब्याण्णव तर सतराशे नव्याण्णव हा कलखंड सात वर्षाचा आहे बघा त्या सात वर्षामध्ये काय केलं टिपूने त्यांनी आता त्याच्या जे तिसरं युद्ध झालं त्याच्यामध्ये मराठे व ते जे तर सहयोगी होते ते त्याच्या मदतीला आली नाही टिपूने काय केलं मग आता हे मत दिलेत नाही त्या काळातच काय झालं जे नेपोलियन होता फ्रेंचा त्याचे काय झालं विस्तारवादी धोरण होतं तो भारताकडे येत होता आणि त्याची भीती होती तेवढी आय थिंक सतराशे अठ्ठ्याण्णवची गोष्ट आहे बघा सतराशे अठ्ठ्याण्णव जेवढी लॉर्ड वेलसली भारतात आला होता तर लॉर्ड वेलसली याची भीती होती की जे युद्ध आहे बघा जे मैसूरचं समजा टिपू आहे याची भीती वाटू लागली होती याला आणि प्लस म्हणजे नेपोलियनची भीती वाटली कारण त्याचं असं होतं की नेपोलियन प्रत्येक विजय जिकतो आला होता त्याच्यामुळं वेलसलीसुद्धा खूप व्यक्ती चांगला होता पण याला भीती होती की आपण हरू शकतो म्हणून नेपोलियनसमोर पण त्या काळात असं झालं की टिपूने मग नेपोलियनबद्दल त्याला कळलं होतं टिपूला तर त्यांनी काय केलं जे आंतरराष्ट्रीय देश समजा अफगाणिस्तान फ्रेंच यांच्याशी त्यांनी काय केलं संपर्क ठेवायला सुरुवात केली होती आणि नेपोलियन येतात आता ते नेपोलियनशी त्यांनी काय केलं पत्रव्यवहार केला होता की तू इकडे ये आणि यांना हरव म्हणून असं तसं चाललं होतं हे जेव्हा इंग्रजांना कळलं होतं लॉर्ड वेलसलीला तर वेलसली हा खूप नारा चालला होता आणि वेलसली दम खाऊ शकत नव्हता की जर असं जर चाललं तर इंग्रजांसाठी खूप धोक्याचं आहे म्हणून त्यांनी काय केलं डायरेक्ट युद्ध सुरू केलं होतं याच्यासमोर आरोप लावून की तू फ्रेंचच्या सेवेवर करतो म्हणून आम्ही तुझे हे करतो म्हणून तर त्याच्यावर आक्रमण केलं सुरू केलं होतं तर आक्रमणामुळे काय झालं युद्ध सुरू झालं चार मे सतराशे नव्याण्णवमध्ये तर इंग्रज होते आणि दुसऱ्याला टिपू होते जे श्रीरंगपटनम इंग्रजांना दुर्ग जिंकले होते श्रीरंगपटनम येते इंग्रजांनी तर लूड लढत लढत याच्याकडून कोण कोण होतं इंग्रजांकडून वेलसली एक होता हॅरिस एक होता स्टुअर्ड हा एक होता आणि वेलसलीचा एक भाऊ होता सैन्यामध्ये तर याचे हे काय झालं एकत्र झाल्यामुळं टिपूचं काय झालं सैन्य थोडं सैन्याची जी ताकद होती ती खूप कमी पडली होती आणि कमी पडल्यामुळे काय श्रीरंगपटनम येते काय झालं इंग्रजांच्या हाताखालून तो लढता लढता मारला गेला टिपू हा इंग्रजांच्या हाताखालून म्हणजे लढता लढता मारला गेला हे कारण होतं आणि इंग्रजच्या चौथ्या युद्धामध्ये फक्त इंग्रज आणि मैसूर युद्धामध्ये चार युद्ध झाले तर चौथ्या युद्ध झालं सतराशे नव्याण्णवमध्ये झालं त्याचं कारण म्हणजे टिपूने नेपोलियनशी संपर्क ठेवायला सुरुवात केली होती व आंतरराष्ट्रीय जे म्हणतो नेपोलियन तर अफगाणिस्तान असे जे मत कारण ते सैन्यामध्ये थोडंफार चेंजेस करी जातात त्याच्यामुळं इंग्रजांनी त्याच्यावर आरोप लावून ते युद्ध सुरू केलं आणि युद्धामध्ये टिपू सुलतान हा मारला गेला होता जे सैन्य होतं त्याच्यात आता त्याचे जे वंश होते बघा समजा फॅमिली होती तर त्याच्यामध्ये ते किल्ल्यामध्ये त्यांना बंद करून बंदस्ती करून ठेवलं होतं त्यांनी 
आणि जे आता जे प्रशासन होतं संपूर्ण ते झालं तर डायरेक्ट त्यांनी काय केलं त्या ठिकाणी कृष्णराजला बसवलं होतं हा कृष्णराज तर आड्यारच्या आड्यार वंश होतो कारण हैदर अलीच्या आधी तेच वंश होता पण आता तुम्ही प्रश्न पडला असं की डायरेक्ट इंग्रजांनी ते आपल्या अंडर का नाही घेतलं कारण त्यांच्यामध्ये मराठी होते जर मराठी असं जर हिंदू साम्राज्य ते जर हे केलं असतं तर मराठ्यांनी भीती राहिली असते त्यांनी युद्ध पुकारलं असं इंग्रजांना वाटत होतं की युद्ध आता सध्या त्याला टाळू शकत नाही मग त्यांनी काय केलं कृष्णराजला गादीवर बसवलं त्या हाताचं खेळणंच होतं एक प्रकारचं आणि ते संपूर्ण खर्च बिर्च सगळं ते कंपनी तिथे सैन्य राहीन कंपनीचं जे सैन्य असणार त्यांना जे खायचं प्यायचा खर्च राहणार आहे संपूर्ण तर ते तिथं लेवंश करतील असं सांगून ते टाळलं होतं आणि ती वेलसली तुम्हाला माहिती आहे की ते वेलसली विस्तारवादी धोरणाचं होतं तो एखाद्या क्षेत्रात आक्रमण करत थोड्या शांत बसत आणि नंतर ते पुन्हा ती मिळत अशी इंग्रजांची नीती होती त्याच्यातला वेलसली हा एक होता तर टिपूच्या सफलतेबद्दल वेलसलीचे एक वाक्य होतं आता पूर्वेचे राज्य आमच्या ताब्यात आले आहे हे वाक्य तिने टिपूवर लिहिलं होतं अशा प्रकारे जे चार होते युद्ध आणि मैसूरचे साम्राज्य येथेच समाप्त झालं आता पाहू पंजाब पंजाब येथे इंग्रजांचा कसा संपर्क तर पंजाब राज्य आहे बघा हे स्वायत्त राज्य निर्माण कसं झालं तर ते पाहू आपण सोळाशे नव्याण्णवमध्ये बघा दहावे गुरु शे शिखांचे तर शिखांचे जे दहावे गुरु होते बघा तर दहा सोळाशे नव्याण्णवमध्ये शिखांचे जे दहावे गुरु होते गुरु गोविंद सिंह यांना काय केलं तर यांनी काय केलं होतं गुरु सिद्धांतानुसार खालसा पंथाची स्थापना केली होती कधी गेली ती सोळाशे नव्याण्णवला तर खालसा पंथ म्हणजे काय आचरण करणे पाच प्रकारच्या गोष्टी तर खालसा पंथ पाहू एक मिनटं खालसा पंथ म्हणजे पाच गोष्टीचे आचरण करणे एक म्हणजे विशिष्ट वेशभूषा कुश कुपान नंतर कडा केरा आणि कच्च ह्या गोष्टी असणारे म्हणजे खालसा पंथाची स्थापना खालसा जे प पंथ आहे ते जे काय करणे अंमलबजावणी करणे असा आहे अर्थ निघतो नंतर सिखाचे पवित्र पुस्तके बघा आपले विचारतात गुरु गोविंद साहेब हे पवित्र पुस्तके नंतर त्यांचे जे धर्मगुरू होते त्यांनी ही ग्रंथाची निर्मिती निर्मिती केली होती त्यांची नीती व जगण्याचे साधन हे पुस्तकामध्ये त्यांनी सांगितले गुरु गोविंद साहेब हे दहावे गुरु आहेत शिखांचे शिष्य होते बंदाबहादूर लक्ष्मण देव यांना फरुख सिंह यांनी काय केलं होतं पकडून मृत्यूदंड दिला होता बघा बंदाबहादूरला कोणी पकडलं होतं तर फरुख सिंह यांनी पकडलं होतं व त्याला मारलं होतं बंदाबहादूर हा शीख शेतकऱ्यांनी बंदाबहादूरने काय केलं शीख शेतकरी बघा यांनी एकत्र केले होते व गुरु नानक व गुरु गोविंद साहेब यांच्या नावाने तो शिक्के चालीत होता हे महत्त्व होते त्यानंतर सिख मिसळ आपल्याला परिषद दृष्टीने खूप महत्त्वपूर्ण आहे याच्या क्वेश्चन विचारलेलं आपण तर सिख मिसळ बघा सतराशे त्रेसष्ट ते सतराशे त्र्याहत्तर म्हणजे पंजाबमध्ये अनेक अनेक लहान शीख राज्यांची निर्मिती झाली त्या राज्यांना मिसळ असे म्हणतात मिसळ म्हणजे तुम्ही बघितले अनेक गोष्टी एकत्र असते तसंच अनेक अनेक तुकड्यांनी जे शीख साम्राज्य विसरलं होतं जसं मराठा साम्राज्य होतं ते अनेक भागांनी विखरलं होतं त्यांना मराठा महासंघ म्हणतो तसेच शिखांचं जे साम्राज्य होतं ते विविध राज्यांनी शीख लोक होते ते त्यांनी विखरलं होतं त्याला शीख मिसळ असं नाव दिलं गेलं आणि मराठ्यांचे होते त्याला मराठा महासंघ नाव हे दिलं होतं हे महत्त्व पूर्ण दिन आठ मिसळ म्हणजे असं काही वेगळा अर्थ निघत नाही तर हे अनेक जे लहान लहान तुकडे होते शिख साम्राज्याचे ते ते एकत्र नावाने त्याला म्हणत होते आपण पाहणार आहोत पुढं कनिम म्हणजे सांगितले का सारखे एक समान आहेत अरेबियन म्हणजे वडमध्ये हा शब्द आहे यांचे स्वतःचे वेगवेगळे झेंडे नाव आणि निशान असायचे आणि बारा मिसळ होते जसा सिंह यांच्या काळामध्ये तर शिख मिसळ किती होते एकूण बारा मिसळ होते तर आपण ते बारा पाहू महत्त्वपूर्ण तर शिख मिसळ वस्त्याचे संस्थापक कोण कोण होते बघा सुकोर चकिया मिसळ एक होते चरक सिंह म्हणलं जात यांनी संस्थापक होते अलू वालिया मिसळ हे जस्सा सिंह यांनी केलं होतं सिल्लान हे कोण म्हटलं जातं सिंहपुरिया मिसळ हे नवाब कपूर सिंह यांनी केलं होतं रामगाठिया मिसळ जसपा सिंह रामगाठी यांनी केलं होतं पुलकिया मिसळ संधू जाट चौधरी यांनी केलं होतं साबीजी मिसळ होते भंगी मिसळ ती चज्जा सिंह यांनी केलं होतं सातवी कन्हैया मिसळ हे जयसिंग यांनी केलं होतं स्थाप संस्थापक होता तो शहीदी मिसळ बाबा दीप सिंह नकाई मिसळ हिरा सिंह यांनी केली होती स्थापना नंतर बुल्ले कालिया मिसळ बुल्ले वालिया मिसळ गुलाब सिंह यांनी केले होते निशान वालिया मिसळ हे सरदार संगत सिंह यांनी केले होते आणि करोड सिंधिया मिसळ ही भंगेल सिंह यांनी केले होते अशा प्रकारे बारा मिसळ आहे त्याचे जे संस्थापक आहे ते आपण आता पाहिले तर आधुनिक पंजाबचे नि जे निर्माण झालं बघा ते कोणी केलं कसं केलं ते आपण तर जे निर्माण झालं आधुनिक पंजाबचं निर्माण ते सुकूर चक्किया मिसळ यांनी केलं होतं सुकूर चक्किया तुम्हाला वर दिसला असं की जे एक नंबरचं बघा सुकूर चक्किया मिसळ हे चरस सिंह हे संस्थापक होते तर त्याच्यातलंच मधलाच एक राजा रणजित सिंह होता बघा तो त्या मिसळपैकीच होता त्यांनी काय केलं आधुनिक जे पंजाब आहे त्याचं काय केलं आधुनिकीकरण 
निर्माण के राजा रणजीत जन्म स कालखंड भेट लगा सत्रहशे ब्याण तो अठाराशे एक हा कालखंड है तो रणजीत सिंह संबंध हा चुकर सिया मिसल सिया है रणजीत सन जन्म तेरा नोवेम्बर बाराशे ऐंशी बारा वर्ष ये के तो अपन पहत राजा रंजित सिंह हद तो कालखंड होता सत्रहशे ब्याण तो अठाराशे एक उन्चा जो संबंध होता तो सुकूर चकिया मिस होता तो यहाँ जवर जवर ये जन्म तो तेरह नोवेम्बर सत्रहशे ऐंशी मधे बारह वर्ष जाए तो नर आई प्लस लखपतराय हैं संरक्षण मे तो वाड़ा गया सत्रहशे सत्त्याण की घटना है बह सतराव्या वर्षी ज्या रणजीत सिंह सत्रह वर्ष जा जमान शाह ने सिक्का आक्रमण के होता व रणजीत सिंह अफगान सेने का अमृतमदे क्या चलते मोटे प्रमाण नुकसान जाते आ लाहौरपर्यंत यह पाठला के होता ती बारा तोपे चिनाब नदी में पड़ी होती ती का गई रणजीत सिंह ने काड़ी तेल दी होती क्या जमान शाह हा खूब खुश जाता ज्यादा जमान शाह को आक्रमण होता शिखां वे आुद्ध कुछ ढकल होता ती लाहौरपर्यंत गए होता चि आई थिंक चिनाब नदी में पड़ी होती थे हाँ चिनाब नदी में तेजे तोफा पड़ होता जता जता तो हा तोफा हो शिक्का विरुद्ध होन सुधा रणजीत सिंह ने तेज जे बारा तोफा हो काड़ून ये दिल हो जमन शाह आला दिल हो जमन शाह क्या खुश जाता होता तो क्यानुसार खुश मुन का बदल में जमन शाह ने लाहौर व संपूर्ण अधिकार दिल होता कि तू इत शासन कर मन संपूर्ण शासन कर मन जमन शाह खुश जाता होता है नर तेने आक्रमण के लिए नहींनुसार अठाराशे नौ मधे एक संधि होती बमृतसर संधि मत इंग्रजा बर इंग्रजा ने हमें आती तो कभी भेटली सत्रहशे आय आई थिंक नव्याण मे कहीं तरी भेटली होती नर का मतलब राजा रणजीत सिंह ने अपने ये खूब बदल के लिए होते जे सैन्य होता तो सैन्य एकदम आधुनिक प्रकार से निर्माण के होता जी इंग्रजांप्रमाणे तेने संपूर्ण चेंजेस के लिए होते जे सैन्य समझा ते सर्व लोग इंग्रज पे यूरोपीय पे संपूर्ण होते तो इंग्रजा खूब मोटे प्रमाण में भीति वाटू लगे होती कि जर अशा प्रकार से कराए लगे तो आप एक दिवस हारून टाकेन अच्छे जे सैन्य के समझा सगे के निर्माण तो क्या होल इंग्रजा सा खूब मोटे धोखे की घटना आना मन तेने कहा इंग्रजा ने अमृतसर की संधि के लिए होती आता हे अमृतसर की संधि तुम्हारा मैं संगी हिस्ट्री का तो इंग्रजां जी अमृतसर की संधि को राजा रणजीत सिंह घाबरू के लिए होती थी को राजा रणजीत जो वाड़ सैन्य होता यूरोपियन प्रकार से आधुनिक हत्यार यह विरोधा तीन कहते भीति वाटली मन तेने का रणजीत सिंह सोबर संधि के लिए संधि में क्या किया बगा मेटकप होता तो वे राजेश सिंह रणजीत सिंह हर बरबर शर्तनुसार का अपल अपने सेवा मांडली का संग लुधिया मे एक इंग्रज सेना मांडली रणजीत सिंह ने काश्मीरको ये प्रदेश जिंक होता न अठाराशे नौ मधे कांगड़ा अठाराशे अठारह मधे मुलतान अठाराशे एकोनीस मधे काश्मीर अच्छे का भेट लगे राजा रणजीत सिंह लुम्मी जर ती हे बैठ लसन बगा काश्मीर से इतिहास तो तुम्हारा तेज मे शासका बदल संपूर्ण महती भेटते तो राजा रणजीत सिंह ने प्रशासन होते सरकार खालसा ये नवाने करीत होते तो राजा रणजीत सिंह प्रशासन को नवाने होते सरकार खालसा खालसा पंथा कारण सीख आसा मुझे खालसा हा शब्द जास्त प्रमाण में वपरते तो सरकार खालसा नवाने प्रसिद्ध होते रणजीत सिंह रणजीत सिंह के सैन्य होते संघटन कश होते ब्रिटिश फारसी व्यवस्थे होते अठारशे बावीस मध्य जनरल तंतुरा व कैप्टन अलाड हैं नेतृत्व होते फौजे नाव का होते फौजे खास नाव होते चार बैटालिन होते तीन घोड़सवार रेजिमेंट होते प्लस तोपखाने होते यार एक इतिहासकार है बगा हंटर हंटर का मन तो कि स्थिरता और धार्मिक दोष मधे ओलिवर द कैम्पेल के आयर्न सायरस ये का तोड़ नहीं मजे ज स्थिरता और धार्मिक जोश होते बलिवर कैम्बल से आयर्न सायर के लोह सैनिक यन जो को सैन्य जो आल तो ये जोड़ को नहीं है रणजीत सिंह के सैन्य जोड़सुद्धा जोड़ा नहीं अस तीन संगित तो मजे एक सोपे शब्द संगाइच तो रणजीत सिंह जे सैन्य है तो जर कैम्बेल क नहीं आनी सायरस क नहीं कारण का सायरस सैन्य लो सैनिक मानल जाए स्थिरता धार्मिक ये को कैम्बेल सैन्य अच्छा तो येपेक्षा ही भारी को रणजीत सिंह सैन्य बल है कारण तो तीन खास ये होता तेज फौजे खास न होता ध्यान टेवा यूरोपीय कि ब्रिटिश हे आधार होते होते हैं सर्व प्रकार के लोग होते रणजीत सिंह सा अस्थिरता आई पंजाब मे बणजीत सिंह तो नहीं तो दिलीप सिंह राजमता होते गिदन गिदन बिदन का नाव है तिचा तो ती ध्यान टेवा तो खड़क सिंह नर नैनती हाल सिंह शेर सिंह यन का लड़ डोल डोलोसी आलते आक्रमण करूँ 
कब्जा केला होता त्याच्यानंतर ती महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या आता प्रमुख प्रमुख आंग्ल आणि सिख युद्ध कसे घडले बघा ते महत्त्वाचे हे परिषद आपले विचार युद्ध प्रथम आंग्ल सिख युद्ध झालं अठराशे पंचाळीसला तर युद्ध त्यानंतर कधी घडायला सुरुवात केली ज्यावेळी बघा राजा रणजित सिंहचा मृत्यू झाला त्यानंतर इंग्रजांना थोडी ताकद यायला लागली तर मग त्यांनी ते काय केलं त्याच्या सिखांमध्ये हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली तर प्रथम युद्ध कोणाच्या याच्यामध्ये घडलं जे जिंदांमुळं घडलं कारण त्याचा मुलगा अल्पवीन असल्यामुळं ती महिला ती पाहत होते तर युद्धापूर्वी इंग्रजी सेनाच्या लावरवर कब्जा झाला होता याच्यामध्ये कोण कोण होता लॉर्ड हार्डिक लॉर्ड गॉप हे युद्धाचे मुख्य सेनापती त्यामध्ये होते सर ह्यू गॉप होते आणि लाल सिंह बघा सिख सेनाचे नेतृत्व करीत होते त्यांच्यामध्ये तिला फिरोज शाह उलिवाल व सावरराव काहीतरी नाव आहे त्यांचं त्यांच्यामध्ये झालं हे ठिकाण जातं मुदकी या ठिकाणी हे जे युद्ध झालं पहिलं तर तेरा डिसेंबर अठराशे पंचाळीसला झालं होतं याच्यामध्ये लाल सिंह हारला होता लाल सिंह हा हारला होता याच्यामध्ये लाहोर संधी झाली तर लाहोरची संधी जे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आहे ते हारल्यानंतरच झाली होती तर लाहोर सिंहमध्ये काय काय घडलं ते पाहू तर लाहोर संधीमध्ये काय काय ठर जी जी झाली लाहोर संधी ती आठ मार्च अठराशे शेचाळीसला झाली याच्यामध्ये काय सांगितलं ब्रिटिश रेजिमेंट आहे बघा सर हेनरी लॉरन्स हे लाहोरवर नियुक्त केले गेले नंतर सतलज नदीच्या दक्षिणे सर्व प्रदेश काय झाला इंग्रजांना आला हे महत्त्वाचं आहे दीड करोड रुपये युद्ध भरपाई म्हणून आली कारण इंग्रज युद्ध करीत होते युद्धानंतर ते जिंकले तर ते काय करत होते काय करीत होते युद्ध भरपाई म्हणून जास्त पैसे मागत होते त्यानंतर संधीच्या बदल्यात ते काय करत होते काय केलं त्यांनी लाल सिंह जे राजे दंदलचे वजीर होता बघा लाल सिंहाचं तर यांना काय केलं संरक्षित मान्यता त्यांनी त्यावेळी दिली होती नंतर बघा लाहोरचा आकार कमी करण्यासाठी इंग्रजांनी काय केलं काश्मीरला काश्मीर आहे बघा त्याला पाच हजार रुपयात गुलाब सिंहाला विकले गेले होते म्हणजे त्यानंतर बघा तुम्हाला जे शासक आहे जम्मू काश्मीरचे त्याचं एक पुस्तक आहे बघा तर ते पुस्तकाचं नाव लक्षात नाही माझ्या आता तर लाहोरचं आकार कमी करण्यासाठी त्यांनी काय केलं काश्मीर हा गुलाब सिंहाला विकून टाकला नंतर गुलाब सिंहाचं जे काश्मीरमध्ये राहिले ते जे आता शासक आहेत बघा जम्मूमध्ये तर ते शासक तेव्हापासून ते आहेत काश्मीरचे काहीतरी नाव आहे बघा ते लक्ष नाही येत आता तर बघा ते गुलब सिंह आला किती हजारात विकलं पन्नास हजार रुपयात विकून टाकलं बावीस डिसेंबरला बावीस डिसेंबर अठराशे शेहेचाळीसला एक संधी झाली तर नंतर एक संधी झाली ती बघा बावीस डिसेंबर अठराशे शेहेचाळीसला त्याला बैरावालचं तह सुद्धा म्हटलं जातं तर बघा अठराशे शेहेचाळीस तारीख आहे बावीस डिसेंबर आणि पहिली जी ता लावर संधी झाली ती कधी झाली आठ मार्च अठराशे शेहेचाळीस म्हणजे जवळजवळ मार्च ते डिसेंबरमध्ये सात आठ महिन्याचा फरक आहे सात आठ महिन्यातच काय केलं पुन्हा इंग्रजांनी बहिरावलचं तर टाक करून टाकलं होतं जे रा महाराणी जिंदल होती तिच्यासोबत यांनी काय केलं महाराणी जिंदलला वार्षिक अठ्ठेचाळीस हजार रुपयात पेन्शनभोगी म्हणून शेखपुराला पाठवलं होतं मग ते काय करतो एक प्रकारचं कमजोर करण्यासाठी काय करतो सुरुवातीला पेन्शन करीत होते तुला पेन्शन देऊ नंतर काय करत होते ते पेन्शन काढून घेत होते आणि तिला मोकळ करून टाकतो म्हणजे संपूर्ण ताकद जर नाही करायचं असेल तर टप्प्याटप्प्यावर इथे काम इंग्रज करीत होते तर महाराणीला अठ्ठेचाळीस हजार रुपयात त्यांनी काय केलं पेन्शन भोगी म्हणून शेखपुराला पाठवले जेणेकरून जे शीख आहेत ते नाराज होणार नाही म्हणून या दृष्टीने ते पाऊल होतं त्यानंतर एक महत्त्वाचे म्हणजे इंग्रज आणि शीखमध्ये एक युद्ध झालं त्याच्यानुसार गुजरातची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे किंवा तोपांची युद्ध सुद्धा म्हणून प्रसिद्ध आहे बघा ते ती झाली तीस मार्च अठराशे एकोणपन्नासला तीन वर्षानंतर झाली ही ही लढाई तोपांची युद्ध म्हणून प्रसिद्ध आहे याच्यामध्ये लॉर्ड डोलाऊस याला होता कारण विस्तारवादी धोरण होतं अठराशे अठ्ठेचाळीसला आला होता तेव्हा त्यांनी एक वर्षात कारण याचं विस्तारवादी धोरण होतं त्याला वाटलं आता शीख कमजोर आहे तर आपण काय करू एक युद्ध करून ते डायरेक्ट आपल्या याच्यामध्ये मिळून घेऊ त्यावेळी दिलीप सिंह हा राज्य करीत होता लाहोरवर तर डॉल हौसी व दिलीप सिंह यांच्यात युद्ध होऊन त्याला गुजरातची लढाई किंवा तोपांची युद्ध सुद्धा म्हणून प्रसिद्ध आहे याच्यामध्ये काय हे निघलं बघा तर पाच लाख रुपयावर वार्षिक पेन्शन भोगी म्हणून राणी जिंदल त्याला इंग्लंडला त्यांनी पाठवलं होतं याच्यामध्ये ही महत्त्वाची घटना घडली तर तोपांची युद्ध म्हणून कसं प्रसिद्ध आहे आपल्या परिषद दृष्टीने कोण व्यक्ती होते ध्यान ठेवा कोण होत्या डोल हौसी आणि दिलीप सिंह हे कधी झाले तीस मार्च तीस मार्च म्हणतो ना आपण तर शिखांचे युद्ध म्हणून प्रसिद्ध होते पुन्हा एकदा ऐका आपण सोप्या पहिच्यात घेऊ पुन्हा तर जे पहिलं अमृतसरची संधी झाली बघा ती अमृतसरच्या संधीमध्ये काय काय ठरलं होतं बारा तोपा याची नात नदी पडल्या होत्या तर त्यावेळी जमान शाह कुशवून त्याला लाहोरचा प्रदेश हा दिला होता त्यानुसार अमृतसरची संधी झाली होती तर अमृतसरची संधी या अमृतसरच्या संधीनुसार काही शर्त मांडल्या होत्या त्याच्यानुसार हे कोणामध्ये झालं ते बेटकप आणि राजा रणजित सिंहमध्ये झालं ते शर्तीनुसार आपापली सेवा मांडली होती त्यांनी नंतर लुधियामध्ये एक इंग्रज सेना मांडली रणजित सिंहाने काश्मीर सोडून सगळा भाग त्यांना दिला होता म्हणजे अठराशे नऊला कांगडा अठराशे अठरा मुलतान अठराशे एकोणीसला काश्मीर हा प्रदेश 
त्यांना देऊन टाकला होता नंतर रणजित सिंहाचे जे सरकार होतं ते कसं होतं सरकार एक खालचं नावाने प्रसिद्ध होते हे महत्त्वपूर्ण आहे ना विचारते की कोणत्या नावाने प्रसिद्ध आहे सरकार एक खालसा हे लक्षात ठेवा त्यानंतर रणजित सिंहाचे जे सैन्य होते ते ब्रिटिश फारसी याच्यावर युरोपियन ते प्रकारचं त्याच्यावर आधारित होतं त्यानुसार ते घाबरत होते इंग्रज त्याच्यामुळं त्यांनी काय केलं एक संधी करून टाकली आवरची संधी म्हणतो आपण त्या नावाने प्रसिद्ध आहे अठराशे बावीसला जंतर वडुरा व कॅप्टन अलड यांच्या नेतृत्वात नंतर फौजेचं एक होता फौज एक खास नाव होता चार बटालियन निर्माण केलं त्या तीन घोडस्वार रेजिमेंट केले ते प्लस तोपखाने होते हे महत्त्वपूर्ण आहे नंतर इतिहास का त्याच्यावर हंटर हा बघ काय म्हणतो की जे बघा तुम्हाला मग सांगितलं की कॅम्बेल यासारखं जे धार्मिक आणि याचे जोशवर जे सैन्य होतं आणि आयर्सचं जे लो सैनिक होतं या सैन्यांना जोड जर कोणी याला जर टक्कर देणार कोण सैन्य असेल तर फक्त रणजित सिंहाचं सैन्य होतं त्याच्यामुळे ते घाबरत होते पण त्यानंतर काय निर्माण झालं आता दिलीप सिंह हा त्याचा वंशाचा व्यक्ती होता मुलगा होता दिलीप सिंह रणजित सिंह आणि राजमाता त्याची बाईक होती जिंदल संरक्षणाच्या यांच्या म्हणजे तो अल्पवायू होता कारण रणजित सिंहचा मुलगा हा खूप बारीक होता आणि आई राजमाता जिंदन ही होती त्यानंतर खडक सिंह गणसेल आणि सिंहसिंह हे त्यांचे वंश होते तर दिलीप सिंहाचा उल्लेख आपल्याला पुढे भेटतो बघा त्यानंतर प्रथम अँग्लो सिक्यू प्रथम अँग्लो सिक्यू युद्ध कधी झालं अठराशे पंचाळीस ते शेहेचाळीसमध्ये झालं प्रथम युद्ध हे जिंदनमुळे झालं होतं युद्धपूर इंग्रजांनी काय केलं होतं इंग्रज सैन्यांनी कब्जा केला होता याचं कारण असं की तुम्हाला मी सांगितलं की जे राजा रणजित होता याचा मृत्यू झाला होता त्यानंतर इंग्रजांनी आक्रमक धोरण घेतलं की आता आपण घेऊ शकतो कारण राज जोपर्यंत राजा रणजित सिंह आहे तोपर्यंत आपण काही जिंकू शकत नाही ज्यावेळी रणजित सिंहाचं एक्सपायर झालं त्यानंतर त्यांनी जिंदन किंवा दिलीप सिंह बारीक असल्यामुळे तेवढी प्रशासन होतं जे जिंदन दिलीप सिंहच्या अंडर करीत होतं तर जिंदनमुळे त्यांनी आक्रमण केलं व लावरवर त्यांनी कब्जा केला त्यावेळी सेनापती म्हणून लॉर्ड हार्डिक व लॉर्ड गॉप हे होते युद्धाचे सेनापती त्यानुसार तेरा डिसेंबर अठराशे पंचेचाळीसला इंग्रज व लाल सिंह शीख सेनेचं नेतृत्व करीत होतं दिलीप सेनेच्या दिलीप सिंह बारीक होता जिंदन ही राजमाता होती आणि दि लाल सिंह हा शीख सेना नेतृत्व करीत होता फिरोजशा ओलिवाल हे ने त्याच्याबरोबर होते हे दुधाल मुदकी या ठिकाणी यामध्ये लाल सिंह हारला होता त्यानुसार लाल सिंह हारल्यामुळे शीख सैन्य हे हारलं होतं त्यानुसार लाहोर संधी करण्यात आली तर ही लाहोर संधी काय ते आपण पाहू तर लाहोर सैनी लाहोर संधीनुसार काय झालं ब्रिटिश जे रेजिमेंट आहे सर हेनरी लॉरन्स यांनी काय यांना काय केलं लाहोरमध्ये नियुक्त केलं नंतर सतलज नदीपर्यंत सतलज नदी बघा त्याच्या दक्षिणाचा सर्व प्रदेश काय झाला इंग्रजांना दिला आणि त्याच्या वरचा शिकाणा असायचा नंतर दीड करोड रोज युद्ध भरपाई म्हणून कोणाला दिली ही इंग्रजांना द्यायचे ठरलं कारण इंग्रज जेवढे हारत होते ते तेवढे ते काय नसत पण ज्यावेळी ते युद्ध जिंकतील तर त्यावेळी काय करत होते युद्ध भरपाई म्हणून ते पैशाची मागणी करत होते त्यानुसारच लाहोरच्या संधीमध्ये ती जिंकली होते लाहोर मुदकी या ठिकाणी जे युद्ध झालं त्यानुसार लाहोर संधी झालती त्यांनी दीड करोड रुपयाची मागणी केली होती त्यानंतर जे संध्यात लाल सिंह बघा यांनी काय केलं राजी जिंदलला संधीच्या बदल्यात त्यांनी काय लाल सिंह बघा वजीर कोणाचा होता राजी जिंदलचा याला सुरक्षित मान्यता दिली बाबा तुमच्या आम्ही काही करणार नाही तुम्ही आमच्या सुरक्षित आहेत असं त्यांनी सांगितलं होतं त्यानंतर लाहोरचे आकर आकार आहे बघा ते कमी करण्यासाठी त्यांनी काय काश्मीर हा पाच हजार रुपयात गुलाब सिंहाला विकला होता आता बघा काश्मीरचे लिडरचे किंवा जे काश्मीरचे राजे आहेत बघा इथून पुढे यायला सुरुवात होती तर लाहोरचा आकार कमी करण्यासाठी त्यांनी काय केलं पाच पन्नास हजारांमध्ये गुलाब सिंहाला एक काश्मीर विकलं होतं त्यानंतर बघा बावीस डिसेंबरला इंग्रजांनी एक त बघा बावीस डिसेंबर तुम्हाला सम तुम्हाला समजा सांग की बघा आठ मार्च अठराशे शेहेचाळीसला लाहोरची संधी झाली आणि भैरवाचं तर कसं झालं बावीस डिसेंबर अठराशे शेहेचाळीसला तुम्हाला याच्यामध्ये थोडं कळून येईल की सहा सात महिन्याचा फरक आहे बघतो त्यांनी इंग्रजांनी अजून काहीतरी करायचं म्हणून त्यांनी काही बैरावलचं तर इंग्रज यांच्याबरोबर करून टाकला जे शीख किंवा आपण राणी जिंदल आहे बघा यांच्यासोबत करून टाकलं त्यांनी काय केलं महाराणी जिंदलला वार्षिक अठ्ठेचाळीस हजार रुपयामध्ये पेन्शन भोगी म्हणून शेखपुराला पाठवून दिला मी फक्त पेन्शनवर ठेवलं की डायरेक्ट कोण नाही काढलं कारण याच्यामुळे नाराज झाले असते बघ कारण शीख मिसळ होती ती खूप नाराज झाली असते म्हणून मी अठराशे शेहेचाळीसला इंग्रजांनी तिला अठ्ठेचाळीस हजार रुपयामध्ये पेन्शन बुगी बनवली त्यानंतर थोडे चेंजेस झाले बाबा त्याचं कारण असं की अठराशे अठ्ठेचाळीसला हे आला कोण लॉर्ड डोलावसी लॉर्ड डोलावसी हा काय झाला गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला त्यांनी काय केलं त्याचं जे धोरण होतं तुम्हाला डॉक्टर ऑफ लिप्स विस्तारवादी धोरण दत्तक हक्क नाम अर्चा मंजूर हे त्याचे महत्त्वपूर्ण कायदे होते किंवा त्या प्रकारे तो वावरत होता की त्याला वाटलं की लवकरात लवकर पूर्ण भारत हा भारता ब्रिटिशांच्या अधीनस्थ आला पाहिजे तर त्यांनी काय केलं आले आले काय केलं युद्धाची लढाई सुरू केली गुजरातची लढाई म्हणून प्रसिद्ध आहे किंवा त्याला तोफांचे युद्ध सुद्धा म्हणून नाव प्रसिद्ध आहे बघा ही झाली तीस मार्च तीस मार्च अठराशे एकोणपन्नासला त्यावेळी शासक
एक एक आपण म्हणतो ना संधी झाली त्याला पाच लाख रुपये वार्षिक पेन्शनवर त्यांनी बनवलं आणि रांजी जिंदलला त्यांनी इंग्लंडला हे पाठवून दिलं हे महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या त्यानंतर आता बंगाल बंगाल पव बंगालबद्दल बघा आता बंगाल स्वायत्ता आपण पाहिलं अवध पाहिलं पंजाब पाहिलं मैसूर पाहिलं हैदराबाद पाहिलं आता शेवटचं म्हणजे बंगाल राहिलं आपण बंगालबद्दल माहिती पाहू तर पाहूया बंगालबद्दल तर बंगाल ॲटोनॉमस कसं स्थापन झालं त्याचं कारण म्हणजे मुघल बघा जे साम्राज्य स्थापन झाले सतराशे सतरा सतराशे बावीस सतराशे चोवीस जे हैदराबाद झालं ते सतराशे चोवीसमध्ये झालं सतरा बावीसमध्ये अवध झालं हे असे निर्माण झाले त्याचं कारण बघा आणि जे शीख मिसळ होती त्याच्यापैकी राजा रणजित सिंगला कसं भेटलं तुम्हाला माहिती आहे जमान शाला त्यांनी सोडून दिलं जमान शहाचे जे चिना नदीमध्ये पडले होते बघा तोपात ते काढून काय दिल्या त्याच्यामुळे जमान शहा खुश होऊन त्यांनी लाहोर हा प्रदेश त्याला देऊन टाकला होता की तो म्हणजे एक प्रकारचं खुश होऊन दिलं होतं त्यांनी तर बघा आता बंगालमध्ये ह्याची स्थापना झाली कुणी केली मुर्शिद कुली खाननी स्थापना केली तर पेशन आपल्या पेशामध्ये विचारतील की बंगालची स्थापना कुणी केली बंगाल स्वायत्त राज्याची स्थापना कुणी केली तर कुणी केली मुर्शिद कुली खाननी केली सतराशे सतरा ते सतराशे सत्तावीस कालखंड आहे त्यांचे वंशवळी पहा दुसरा अलिवर्दी खान सतराशे चाळीस ते छप्पन सिराज उद्दौला सतराशे छप्पन ते सतराशे सत्तावन्न मीर जाफर मीर कासिम आले नंतर मीर जाफर पुन्हा आलं सतराशे चौसष्टला त्याच्यानंतर निजाम उद्दौला आणि मुबारक उद्दौला सतराशे बहात्तरपर्यंत राहिले चार पाच वर्षामध्ये संपलं सिराज उद्दौला हा प्लाशीच्या युद्धाच्या वेळी होता आणि मीर कासिम हा बक्सारच्या युद्ध सतराशे चौसष्टच्या वेळी होता मीर जाफर हा इंग्लंड इंग्रजांकडून लढत होता आपण आता पाहू शॉर्टमध्ये माहिती पाहू परिषद दृष्टीने काय महत्त्वपूर्ण आहे ती पहा डॉक्टर बाल्टन यांनी मुघल वंशाच्या स्त्रीला चिकित्सा केली होती त्या बदलात फरुख सिंहने तीन हजार रुपये वार्षिक कराच्या बदल्यात बंगाल बिहार आणि ओडिसा येथे काय झाली मुक्त व्यापाराची संधी दिली होती आता ही गोष्ट आपण बंगालच्या दृष्टीने पाहतोय ज्यावेळी फरुख सिंहचं शासन होतं तर फरुख सिंहचं शासन तुम्हाला सांगितलं असं की फरुख सिंहचं शासन कधी होतं तर फरुख सिंह शासन सतराशे तेरा ते सतराशे एकोणचाळीसच्या काळामध्ये होतं तर त्यावेळी काय झालं आता तुम्हाला समोर दिसतात की जी स्त्री होती तिचं चिकित्सा केली होती म्हणजे इलाज केला होता फरुख सिंहच्या काळामध्ये त्याबद्दल तिने केलं बंगाल बिहार हा प्रदेश काय दिला होता संपूर्ण म्हणजे सतराशे वीस पंचवीसची गोष्ट आहे सतराशे वीसच्या आसपासची गोष्ट आहे त्याच्यामुळे बंगाल बिहार ओडिसा याच्यामध्ये त्याला व्यापाराची संधी दिली होती फरुख सिंहने तीन हजाराच्या वार्षिक करपेटी इंग्रजांना दिली होती ही व्यापाराची सूट होती नंतर सतराशे एकमध्ये मुर्शिद खान हा बंगालचा नॉब झाला होता एक पूर्व गोष्ट आहे औरंगजेबच्या मृत्यूनंतर मुर्शिद खानने स्वातंत्र्य केले होते अलिवर्दी खान हा बंगालचा अंतिम शक्तिशाली नॉब होता त्याच्या काळामध्ये एक महत्त्वपूर्ण घटना घडली म्हणजे ब्लॅक होल ट्रॅटडी अंधारकोटीची घटना म्हणतो वीस जून सतराशे पंच्याहत्तरमध्ये याच्यामध्ये आपण याच्या व्हिडिओ बनवला आहे तुम्ही तो व्हिडिओ तो नक्की पहा तुम्हाला त्याच्यातून समजून तर वीस जून सतराशे पंच्याहत्तरला रात्री ही घटना घडली ब्लॅक होल पोर्ट विल्यम पत्नंतर सिराज उद्धवला आणि काय केलं जिवंत जे इंग्रज अधिकारी होते त्यांना काय केलं एका कुठेतरी दामलं होतं एकशे शेहेचाळीस सैनिक होते ते वेळेमध्ये तेवीस वाजले होते त्याच्यामध्ये इंग्रज हा हॉलवेल आत्याच्यामध्ये होता त्याचं कारण बघा कारण असं होतं की ती युद्धामध्ये जेवढी हे होतं बघा रॉबर्ट क्लाईव्ह रॉबर्ट नाही वॉरन हिस्टिंग होता त्याच्यानंतर आलला त्याच्या काळामध्ये ही घटना घडली तर अंग्रेज अधिकार होतो हॉलवेलनी संपूर्ण ब्लॅक होल स्ट्रॅटेजी स्ट्रॅडी ही संपूर्ण घटना त्यावेळेस सांगितली होती त्यावेळेस क्लाईव्हला वाटत जे क्लाईव्हचा प्रभाव होता त्याच्यामुळे हे कारण घडलं होतं आपण त्याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ बनवला आहे त्याच्यामध्ये काही एवढं ट्रिपल डिटेलमध्ये दिलं नाही नोट्समध्ये मीर कासिमचा संपर्क येतो बघा मीर कासिम सतराशे साठ ते मीर जाफरच्या जावी होता मीर कासिम पद सोडून इंग्रजांना इंग्रजांपासून वाचण्यासाठी त्यांनी काय केली राजधानी मुर्शिदाबादवरून मुंगेर या ठिकाणी संपली होती ही कधीची घटना आहे सतराशे साठ ज्यावेळी प्लास्टिक युद्ध झाल्यानंतरची गोष्ट आहे मीर कासिमला मीर जाफरच्या ठिकाणी आपण म्हणतो याचा मीर कासिमच्या ठिकाणी ठेवलं होतं ही त्यावेळेची गोष्ट आहे त्यानंतर तर मित्रांनो कर्नाटक युद्ध आपण सेपरेट असा टॉपिक बनवला आहे कर्नाटक युद्ध जर तुम्ही पाहिलं नसेल तर नक्कीच पहा कर्नाटक युद्ध कसे झाले संपूर्ण माहिती आपण त्या व्हिडिओमध्ये केली भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू थँक्यू सर्व मित्रांचे थँक्यू